वापर कार्ड में आवाज येत नहीं है आवाज येतोय हो 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 हॅलो हां हां येतोय मॅडम येतोय ना येतोय मॅडम हो 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 ओके ओके ठीक आहे गुड आफ्टरनून एव्हरीवन आवाज येतोय पूर्ण आवाज येतोय मोठा हो हो मॅडम हो हो येतो येतो प्रॉब्लेम नाही ना काय नाही विद्या निकेतन गायडन्स सेंटर सातारा यांच्यातर्फे आयोजित सेटनेट मार्गदर्शन पर व्याख्यानाचा आज सहावं पुष्प आहे आज दिनांक दहा एप्रिल दोन हजार बावीस मी सर्वात प्रथम तुम्ही जे सगळे लायब्ररी म्हणजे आपण जे सगळे लायब्ररी प्रोफेशनल्स आहोत त्यांचं तसेच डॉक्टर सुधीर नगरकर सर कोऑर्डिनेटर वंदना मॅडम आणि आजचे रिसोर्स पर्सन श्री अतुल नगरकर सर यांचे सर्वात प्रथम स्वागत करते आणि तुम्हा सर्वांना हिंदू नवीन वर्षाच्या आणि आजच्या श्री रामनवमीच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा तर आजचा जो विषय आहे तो आहे मॅनेजमेंट मॅनेजमेंट म्हटल्यानंतर गृहिणींचा सगळ्यात आवडता विषय कारण सकाळी उठल्यापासून संध्याकाळी झोपेपर्यंत मॅनेजमेंट हे आपल्यासाठी खूप महत्वाचं ठरत असत प्रत्येकाचे कार्यक्षेत्र ही वेगवेगळे असतात कुणाला वैयक्तिक पातळीवर मॅनेजमेंट करावं लागतं कुणाला प्रोफेशन मध्ये कोणाला सामाजिक स्तरावर म्हणजेच काय हा आपल्या जीवनातील एक महत्वाचा भाग आहे व्यवस्थापनाबरोबरच नियोजन हे देखील गरजेचं ठरतं बरोबर म्हणजेच एकाच नाण्याच्या दोन बाजू म्हणजेच व्यवस्थापन आणि नियोजन आणि हे जर आपण व्यवस्थितरित्या केलं तर आपलं काम हे यशस्वीरित्या पूर्ण होऊ शकतं भले आपले टास्क वेगवेगळे असतील परंतु उद्दिष्ट एकच असतं की आपलं काम हे थोड्या वेळात आणि अत्यंत चांगल्या पद्धतीने पूर्णत्वास गेलं पाहिजे आणि आज आपण लायब्ररी मॅनेजमेंट ह्याच घटकातून लायब्ररी मॅनेजमेंट म्हणजे लायब्ररीसाठी महत्वाची असलेली तत्वे सिद्धांत तसेच वेगवेगळे तंत्रे नियम यांच्याशी संबंधित जो युनिट आहे लायब्ररी मॅनेजमेंट तो आज आपण पाहणार आहोत तर मी श्री अतुल नगरकर सर यांना विनंती करते की त्यांनी सेशनला सुरुवात करावी थँक्यू थँक्यू तेजस्विनी मॅडम आज त्यांनी मॅडमनी सांगितलेलंच आहे की युनिट नंबर सहा लायब्ररी मॅनेजमेंट हा अतिशय म्हणजे अगदी गृहिणींसाठी असं त्यांनी सांगितले आणि लायब्ररी सर्व प्रोफेशनलसाठी सुद्धा हा युनिट अत्यंत महत्वाचा आहे लायब्ररी मॅनेजमेंट म्हटलं की हेनरी फ्युअल ल्युथर गुली त्यानंतर एफ डब्ल्यू टेलर अशी अनेक नावं आपल्या डोळ्यासमोर उभे राहतात आणि उभा राहतो तो बिलीम आणि एमलीपचा क्लास लायब्ररी मॅनेजमेंटमध्ये अनेक गोष्टींचा अभ्यास आपण केलेला असतो पहिल्यांदा तर आपण दोन कन्सेप्ट पाहिलेले असतात मॅनेजमेंटला मराठीमध्ये व्यवस्थापन असं म्हणतात आणि ॲडमिनिस्ट्रेशनला मराठीमध्ये प्रशासन असं म्हणतात इथून सुरुवात झालेली असते आणि मग लायब्ररी मॅनेजमेंटचा अभ्यास का करायचा त्याच्यामध्ये प्लॅनिंग काय करायचं असतं त्याच्यानंतर कोऑर्डिनेशन काय करायचं असतं त्याच्यामध्ये अनेक गोष्टी म्हणजे जसं पोस्ट कॉप ही संकल्पना आहे त्याच्यामध्ये बरेच फंक्शन्स त्यांनी सांगितलेले आहेत की आपण पाहणारच आहोत पण या घटकाला सुरुवात करण्याच्या अगोदर मला गेल्या आठवड्यामध्ये सुधीर सरांनी एक घटक शिकवला किंवा सहा मार्चपासून सुरू झालेला हा प्रवास आज सहावे पुष्प म्हणजेच जवळजवळ पन्नास टक्के सिलेबस तुमचा कवर झालेला आहे आणि आपण आज सहाव्या पुष्पाकडे वाटचाल करीत आहोत मग जसं आय एल एस ओ एम टी आर ट ही जी आपली ट्रिक आहे तशाच काही ट्रिक आपण वेळोवेळी बनवत असतो आणि त्या ट्रिकचा नेहमीच फायदा होत असतो आता आय एल एस ओ एम टी आर ट मध्ये इन्फॉर्मेशन टॉट बाय सुधीर नगरकर बरोबर त्यानंतर लेजिस्लेशन और लॉज ही हॅज टॉट सुधीर नगरकर हॅज बीन टॉट देन सोर्सेस माय सेल्फ आय हॅव टॉट देन सर्व्हिसेस सुधीर सर टॉट अस अँड देन नॉलेज ऑर्गनायझेशन के बरोबर आय एल एस ओ ऑर्गनायझेशन ओ हा आपण युनिट नंबर पाच पाहिला आणि आज 
आपण लायब्ररी मॅनेजमेंट हा जो युनिट आहे तो अभ्यासणार आहोत मागच्या वेळेसचे जसं संयोगिता मॅडम असतील किंवा इतर अनेक जण असतील की त्यांनी हा अभ्यास केलेला आहे गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यामध्ये परंतु या लेक्चरमध्ये काही वेगळे पण असायला बरोबर आणि ते वेगळे पण असणार आहे निश्चित असणार आहे कारण का मग अशी सुधीर सरांनी सांगितलं नेटचा जो सव्वीस नोव्हेंबर दोन हजार एकवीसचा तसेच नेटचा त्याच्या अगोदरचा सेकंड लास्ट जो पेपर आहे दोन हजार वीसचा देखील हे दोन्ही पेपर आम्ही युट्यूबमध्ये अवेलेबल करून दिलेले आहेत अतुल नगरकर या युट्यूब चॅनलवरती आहेत आणि तुम्हाला सांगण्यास आनंद वाटतो तो अतिशय भारतातून त्या युट्यूबला किंवा त्या दोन्ही व्हिडिओला रिस्पॉन्स खूप मोठ्या प्रमाणात मिळत आहे याचा अर्थ असा नव्हे की मोठ्या प्रमाणात लोक त्याला बघतात हा मग त्यातला मतितार्थ असा आहे की लोकांना तो कंटेंट आवडलेला आहे आता त्याच्या मागे लॉजिक काय लोकांना काय आवडत आता जर खूप एकोणीसशे नव्वदचा दोन हजार सालचा दोन हजार चारचा दोन हजार पाचचा जर मी युट्यूबला व्हिडिओ मी दिला तर तो लोक एवढी बघत नाही त्याचं कारण काय दोन हजार एकवीसचा जो पेपर आहे आणि दोन हजार वीसचा जो पेपर आहे तो एकदम लेटेस्ट पेपर आहे त्यामधल्या जेवढ्या कन्सेप्ट आता तुम्ही बघा ह्याच्यामध्ये एक मी अनालिसिस केलाय दोन हजार वीसचा जो पेपर आहे त्याच्यानंतर दोन हजार एकवीसचा जो पेपर आहे त्याच्यामध्ये मात्र बरंच सिमिलरिटी आहे साम्य आहे काय साम्य आहे त्याची जी काठिन्य पातळी जी आहे दोन हजार वीस मध्ये तर त्यांनी वाढवलेलीच आहे पण दोन हजार वीस ची जी काठिन्य पातळी आहे ती त्यांनी सस्टेन ठेवलेली आहे दोन हजार एकवीस ला देखील मग अशा क्वेश्चन पेपरचा जर अभ्यास आपण केला दोन हजार वीस असेल दोन हजार एकवीस असेल त्याच्यानंतर दोन हजार बावीस ला जी परीक्षा होईल त्याचा सुद्धा आपण व्हिडिओ बनवणार तो फ्युचर आपलं प्लॅनिंग आहे परंतु त्याच्या पाठीमागे जात असताना तुम्ही दोन हजार एकोणीस दोन हजार अठरा दोन हजार सतरा असं करत करत तुमच्या अभ्यासाची पण ही डिसेंडिंग ऑर्डर असायला हवी हा मला इथे मुद्दा सांगायचा होता आता आपल्या विषयाकडे बघू लायब्ररी मॅनेजमेंट हा लायब्ररी मॅनेजमेंट हा जो विषय आहे युनिट नंबर सहा त्याचा पहिल्यांदा आपण एक प्रश्न बघणार आणि मी तुम्हाला प्रश्नाकडून आशयाकडे घेऊन जाणार आहे आता हा प्रश्न मी मुद्दाम इथे ठेवला जून दोन हजार वीस नेट एक्झाम पेपर टू मध्ये हा प्रश्न विचारला मॅक्स वेबर मॅक्स वेबर जे आहेत एल्टन मेओ जे आहेत एफ डब्ल्यू टेलर जे आहेत आणि हेनरी फेऑल आहेत हे सर्व जे आहेत हे मॅनेजमेंट थेरीज देणारे महानुभाव आहेत हे मॅनेजमेंट थेरी देणारे महानुभाव आहेत यांनी मॅनेजमेंटच्या काही थेरी दिलेल्या बरोबर आपण स्कूल ऑफ थॉट जो युनिट नंबर वन आहे त्याच्यामध्ये याचा अभ्यास करणार आहोत याच्यामध्ये जसं मी प्रस्तावनामध्ये सांगितलं की मॅनेजमेंट म्हटलं की हेनरी फेऑल किंवा किंवा हेनरी फेऑल यांनी सांगितलेली चौदा प्रिन्सिपल्स हे आपण कधीही विसरू शकत नाही बरोबर ही हेनरी फेऑलची चौदा प्रिन्सिपल्स जे आजही उपयोगी आहेत हेनरी फेऑल त्याच्यानंतर एफ डब्ल्यू टेलर एफ डब्ल्यू टेलर जे आहे ते सायंटिफिक मॅनेजमेंटचे फादर ऑफ सायंटिफिक मॅनेजमेंट असं त्यांना म्हणतात आता सायंटिफिक मॅनेजमेंटलाच ऍडव्हान्स मॅनेजमेंट असं देखील आपण म्हणतो हेनरी फेऑल जे आहे त्यांनी ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह मॅनेजमेंट ही संकल्पना मांडली किंवा ते त्याच स्कूलचे किंवा क्लासिकल मॅनेजमेंट फादर ऑफ क्लासिकल स्कूल फादर ऑफ क्लासिकल मॅनेजमेंट स्कूल इज हेनरी फेऑल किंवा हेनरी फेऑल इज द फादर ऑफ क्लासिकल मॅनेजमेंट किंवा ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह मॅनेजमेंट असं देखील म्हटलं जात आता ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह मॅनेज मॅनेजमेंट और क्लासिकल मॅनेजमेंट या दोन्ही सिमिलर टर्म आहेत या आपण इथे लक्षात ठेवायला पाहिजे एल्टन मेओ एल्टन मेओ जो आहे ह्युमन रिलेशन आणि एल्टन मेओच्या कामापासून पुढे बऱ्याच जणांनी काम केलेलं आहे कारण का याच्यामध्ये स्कूल ऑफ थॉट्स मध्ये आपण ते शिकणार आहोत पण इथं आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे ते म्हणजे एल्टन मेओ इज इक्वल टू ह्युमन रिलेशन किंवा ह्युमन रिलेशन थिअरी हे लक्षात ठेवायचं आहे मॅक्स वेबर 
theory of bureaucracy theory of bureaucracy आता ब्युरोक्रॅसी या शब्दाला प्रतिशब्द नोकरशाही असा असा आहे जर तुम्ही डिक्शनरी मीनिंग पाहिलं तर आहे परंतु नोकरशाही या शब्दापर्यंत मर्यादित आपल्याला राहायचं नाही आहे बरोबर मग काय तर याचा खरा अर्थ काय होतो आता बघा एम पी एस सी यू पी एस सीच्या माध्यमातून अनेक अधिकारी एका उच्च पदावर जाऊन बसतात बरोबर हा सगळा ब्युरोक्रॅटिक हायरारकीचा भाग असतो म्हणजे काय की जे ब्युरोक्रॅसी मध्ये उच्च पदस्थ नोकरदार असतात याची बनते ती म्हणजे ब्युरोक्रॅसी आता इंडियन कॉन्टेक्स्ट मध्ये जर हा भाग आपण पाहायचा झाला तर इंग्रज ज्या वेळेस भारतावर राज्य केले जेव्हा भारतावर राज्य करायला इंग्रज इथं इथं आले त्याच्यानंतर त्यांनी एक फ्रेम तयार केली आणि ती आहे ही ब्युरोक्रॅसीची फ्रेम त्या ब्युरोक्रेसीची फ्रेम त्यांनी तयार केलेली ब्युरोक्रेसी अजून देखील युपीएससी एम पी एस सीच्या माध्यमातून आपण ती वापरत असतो आणि व्यवस्थापन देशाचं व्यवस्थापन आपण करत असतो तर यामध्ये तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे हेनरी फ्युअल पहिल्यांदा तो ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह मॅनेजमेंट एफ डब्ल्यू टेलर एफ डब्ल्यू डब्ल्यू टेलर हे सायंटिफिक मॅनेजमेंट त्यानंतर एल्टन मेओ ह्युमन रिलेशन आणि मॅक्स वेबर हे आहे थिअरी ऑफ ब्युरोक्रॅसी आता या प्रश्नाला मी पहिल्यांदा का घेतलं तर मी आता इथं तुम्हाला सांगणार आहे आपलं जे एक नंबरचं जे सब युनिट आहे ते नाव आहे मॅनेजमेंट प्रिन्सिपल फंक्शन अँड स्कूल ऑफ थॉट या स्कूल ऑफ थॉट ला मी अंडरलाईन केली आणि ती खूप डेलिबरेटली केलेली अंडरलाईन आहे त्याला खूप मिनिंग आहे कारण का एक स्कूल्स कधी बनत ज्या वेळेस त्या थोट प्रोसेसला एक मोठा फंडामेंटली आधार मिळतो तेव्हा ते स्कूलमध्ये कन्वर्ट होत तर हे सब युनिट लक्षात ठेवण्यासाठी अतिशय सोपी ट्रिक इथं मी वापरलेली आहे ती आहे एस सी एच एफ पी टी बी एस के एम ही ट्रिक आहे ही ट्रिक म्हणजे काय की हे दहा सब युनिट आहे युनिट नंबर सहा मधले दहा सब युनिट आहेत ते म्हणजे एस सी एच एफ पी टी बी एस के एम आता ह्याच्यामध्ये दोन एस आले ह्याच्यामध्ये किती एस आलेले आहेत दोन एस आलेले आहेत बाकी कुठलाही अल्फाबेट रिपीट न झालेला एक्सेप्ट एस एस हा मात्र दोन वेळा आलेला आता पहिला एस तर मी तुम्हाला सांगितला तो पहिला एस आहे तो म्हणजे स्कूल बरोबर स्कूल ऑफ थॉट स्कूल्स ऑफ थॉट असं तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे दुसरा जो यस आहे त्याला काय म्हणायचं यम आय एस यस मधला सिस्टम आहे तो काय आहे ती सिस्टम आहे मॅनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम त्यातला मी यस घेतलेला आहे आणि तो डेलिबरेटली घेतलेला आहे तुम्ही म्हणाल मग यम घेऊ शकला असता आय घेऊ शकला असता यस का घेतला हा सिस्टम ब्रॉडर टर्म आहे काय आहे ब्रॉडर टर्म आहे त्यामुळं सिस्टम म्हटलं की एम आय एस लक्षात ठेवायचं आणि त्या सगळ्या सिस्टम आता सिस्टम म्हणजे काय ते मी डिस्कस करणार आणि अजून एक नमूद करावीशी वाटते मित्रांनो दोन तास व्हर्च्युअली एखाद्याला ऐकायचं ही गोष्ट खूप मोठी असते परंतु मी असं विचार करणार आहे आज म्हणजे असा मी पण केलेला आहे की तुमचं लेक्चर फार फार तीन किंवा तीन दहा तीन दहाच्या पुढे आपलं लेक्चर जाणार नाही असं मी प्लॅनिंग करणार आहे की हे लेक्चर तीन दहा पर्यंत सर्व समावेशक आणि ज्ञानवर्धक होणार आहे अशा पद्धतीचं माझं आजचं प्लॅनिंग आहे एस सी एच एफ तर दुसरा एस जो आहे तो सिस्टम आहे पहिला एस जो आहे तो स्कूल आहे हे तुमच्या आता लक्षात आलेलं असेल त्याचा क्रम जरी एक नंबरला असला आणि दुसरा क्रम जरी तो आठ नंबरला असला तरी तो लक्षात ठेवायचा आहे आता दुसरा सी जो आहे सी जो आहे तो सेंटर आहे आणि सेंटर म्हटलं की ग्रंथालय लक्षात ठेवायचं ग्रंथालय यालाच आपण काय आता नॉलेज रिसोर्स सेंटर आता विद्यापीठाच्या ग्रंथालयाला ते नामा नामांकन आपण दिलेलं आहे आणि इथं जो लायब्ररी मॅनेजमेंट मध्ये सी बघणार आहोत तो सी आहे लायब्ररी अँड इन्फॉर्मेशन सेंटर बरोबर तर इथं लायब्ररी लक्षात ठेवा तिसरा जो आहे तो एच आहे आणि तो आरामात व्यवस्थित लक्षात येण्यासारखा येच आहे ह्युमन ह्युमन रिसोर्स मॅनेजमेंट कारण मॅनेजमेंटचे पण भरपूर प्रकार आहेत मॅनेजमेंट तुम्ही कुणाचं करणार आहे ह्युमन रिसोर्सचं मॅनेजमेंट करणार 
फायनान्शियल मॅनेजमेंट इन लायब्ररी फायनान्शियल मॅनेजमेंट एफ तुमच्या लक्षात येणार आहे की इट इज ए फायनान्शियल मॅनेजमेंट इन लायब्ररी आणि याचा कॉन्टेक्स्ट कुठे येऊन थांबतोय लायब्ररीच्या संदर्भात येऊन थांबतोय बरोबर त्यामुळे चौथं युनिट जो आहे तो म्हणजे फायनान्शियल मॅनेजमेंट इन लायब्ररी आता तुम्ही पहिला कौन्स जो आहे पहिली जी स्लाईड आहे त्यातला विषय इथं क्लिअर झालेला आहे पहिली चार सब युनिट एस सी एच एफ हे क्लिअर झालेलं आहे बरोबर आता दुसऱ्या स्लाईड मध्ये आपण जाऊया तिथं मी लिहिलेलं आहे पी टी बी एस तर तुम्हाला अगोदरच समजलेलं आहे त्यानंतर के आता के तर तुमच्या जिवाळ्याचा विषय के म्हणजे नॉलेज हा जे आपण नॉलेज ऑर्गनायझेशन मध्ये के शिकलेलो आहे आणि त्याचंच काय तर करायचं आपल्याला इथं मॅनेजमेंट करायचं शेवटचा जो आहे तो नवीन कन्सेप्ट आहे मॅनेजमेंट मधली आणि ती गरजेची आहे त्याला काय म्हणायचं मार्केटिंग त्याला काय म्हणायचं शेवटच्या एम ला मार्केटिंग म्हणायचं आहे मग तुम्ही म्हणाल मग पी म्हणजे काय सर हा पी म्हणजे मी तुम्हाला आता सांगणार आहे पी टी बी या बद्दल मी तुम्हाला सांगणार आहे प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट आतापर्यंत आपण काय काय पाहिलं मॅनेजमेंट स्कूल्स नंतर सेंटर्स नंतर ह्युमन रिसोर्स मॅनेजमेंट फिनान्शियल मॅनेजमेंट इन लायब्ररी आणि आता आपण बघतोय ते प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट या प्रोजेक्ट मॅनेजमेंटला जास्तीचा अभ्यास करायचा का करायचा कायम सर मॅनेजमेंट मधील प्रश्न विचारताना ही लोक सोटवर प्रश्न विचारतात ही लोक पेस्टवर प्रश्न विचारतात ही लोक पर्टवर प्रश्न विचारतात आणि ही लोक सीपीएम वर देखील प्रश्न विचारतात सीपीएम म्हणजे काय क्रिटिकल पाथ मेथड म्हणजे सीपीएम आपण त्या त्या ठिकाणी ते अभ्यासणार आहोत आता हा झाला पी त्यानंतरचा टी कुठला आहे इथं पण मी लिहून ठेवलेला आहे बघा पी टी बी एस के एम बरोबर आता टी जो आहे तो टोटल क्वालिटी मॅनेजमेंट टोटल क्वालिटी मॅनेजमेंट बऱ्यापैकी बिलीब आणि एमलेबला अतिशय चांगल्या पद्धतीने शिक्षकांनी शिकवलेला असतो त्यामुळं हा युनिट बऱ्यापैकी सोपा जातो तरी पण आपण याचं रिव्हिजन आज सुद्धा घेणार आहोत त्यानंतर जो आहे तो बिल्डिंग आहे बिल्डिंग लायब्ररी बिल्डिंग आणि लायब्ररी बिल्डिंगला खूप महत्व असतं लायब्ररीची बिल्डिंग कुठे एस्टॅब्लिश करायची त्याचा ऍक्सेस कसा मिळाला पाहिजे लायब्ररीच्या बिल्डिंगचा शेप कसा असायला पाहिजे लायब्ररीच्या बिल्डिंगमध्ये कुठल्या कुठल्या सुविधा असायला पाहिजे या सर्व गोष्टींचा रॅपिडली अभ्यास इथं आपण करणार आहोत त्याच्यानंतर मी तुम्हाला ऑलरेडी सांगितलेला आहे मॅनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो दुसरा येस आहे आपला आणि एम आय एस त्यामध्ये एम बी ओ चेंज मॅनेजमेंट डिझास्टर मॅनेजमेंट क्रायसिस मॅनेजमेंट इत्यादींचा अभ्यास आपण करणार आहोत आपला के जो आहे जसं नॉलेज ऑर्गनायझेशन मध्ये आपण के ला महत्व दिलं होतं तसंच नॉलेज मॅनेजमेंट मध्ये देखील हा के महत्वाचा आहे नॉलेजचं मॅनेजमेंट करता करत असताना प्रिन्सिपल्स कुठली पाळायला लागतात कुठली टूल्स वापरावी लागतात कुठले कॉम्पोनंट्स आणि आर्किटेक्चरचा अभ्यास आपण इथे करणार आहोत आणि शेवटचं जे दहावं युनिट आहे ते आहे मार्केटिंग ऑफ लायब्ररी प्रॉडक्ट्स अँड सर्व्हिसेस तर मार्केटिंग हे झालं पाहिजे पूर्वी काय होत माझी वस्तू दुसऱ्यांना सांगायची नाही आपण एका पिक्चर मध्ये पाहिलं पण असेल बघा आमची फक्त आमची शाखा कुठेही नाही तो काय म्हणतोय अरे काय हे काय प्राऊडली सांगायची गोष्ट आहे का आमची शाखा कुठेही नाही म्हणण्यापेक्षा आमची शाखा सगळीकडे आहे असं म्हटलं तर ते पॉझिटिव्ह होईल आणि तशा पद्धतीने मार्केटिंग आपल्या लायब्ररीचं झालं पाहिजे तर आपले युजर आपल्या लायब्ररीला अप्रोच करतील आणि आपले आपला जो रिसोर्स आहे म्हणजेच आपले जे बुक्स आहेत आपले पिरोडिकल्स आहेत ते मोठ्या प्रमाणात ते वाचतील आणि मग ग्रंथालयाचं तुमच्या ग्रंथपालांचं नाव लौकिक वाढणार आहे त्याच्यासाठी मार्केटिंग इज मस्ट फॉर द लायब्ररी प्रोफेशन ओके इन दॅट वी विल सी प्लॅन रिसर्च स्ट्रॅटेजीज मिक्स सेगमेंटेशन प्रायसिंग अँड ऍडव्हर्टायझिंग मॅनेजमेंट कन्सल्टन्सी एटसेट्रा वी विल सी इन दिस सब युनिट युनिट सब युनिट नंबर टेन आता हे सर्व जे आहे हे सर्व लायब्ररी प्रिन्सिपल स्कूल सेंटर्स ह्युमन रिसोर्स मॅनेजमेंट फायनान्शियल मॅनेजमेंट इन लायब्ररीज अँड प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट टी क्यू एम देन लायब्ररी बिल्डिंग देन मॅनेज एम आय एस देन नॉलेज मॅनेजमेंट अँड देन मार्केटिंग ऑफ लायब्ररी प्रॉडक्ट्स अँड सर्व्हिसेस ही सगळी डिस्कस करण्याचा योग किंवा अठ्ठास असा आहे की तुम्हाला दहाच्या दहा सब युनिटची माहिती मिळायला पाहिजे बरोबर आणि ती आता थोडक्यात आपण घेतलेली आहे परंतु आजच्या विषयाचा जो आजचं जे सेशन आहे त्याचा पॅटर्न थोडा वेगळा आहे पहिल्यांदा लेटेस्ट जे प्रश्न आहेत त्या एकवीस प्रश्नांची चर्चा आता इथं होणार आहे 
आणि त्याच्यानंतर थिओरेटिकल पार्ट तुम्हाला सांगितला जाणार आहे प्रश्न मुद्दाम का घ्यायचे तर ज्या ज्या वेळेस सब युनिट चे उल्लेख येणार आहे त्यावेळेस शब्दांच्या क्वेश्चन्सच्या मुळे किंवा प्रश्नांच्या मुळे तो सब युनिट तुम्हाला तिथे जोडता येणार आहे तर एक एक करून बघूया आपण प्रश्न दिस इज व्हेरी लेटेस्ट क्वेश्चन इट इज आस्ड इन नोव्हेंबर टू थाउजंड ट्वेंटी वन नेट एक्झाम पेपर नंबर टू ओके खूप सोपा प्रश्न आहे पहिल्यांदा हिंदीमध्ये वाचतो प्रॅक्टिस ऑफ मॅनेजमेंट नामक पुस्तक के लेखक कोण आहे हु ऑथर्ड द बुक प्रॅक्टिस ऑफ मॅनेजमेंट ओके ऑप्शन आर फ्रेडरिक टेलर ऑप्शन आर फ्रेडरिक टेलर पहिला ऑप्शन काय बघा फ्रेडरिक टेलर हा ऑप्शन थोडं तिरक झालं हा ऑप्शन आहे पहिला त्यानंतर दुसरा ऑप्शन आहे हेनरी फेऑल त्यानंतरचा ऑप्शन आहे हेनरी मिन्सबर्ग आणि चौथा ऑप्शन आहे पीटर ड्रकर आणि प्रॅक्टिस ऑफ मॅनेजमेंट म्हटलं की डोळे झाकून पीटर ड्रकर याच्यावर टिकमार्क करायची आहे पीटर डकर याच्यावर टिकमार्क करायची आहे तर या पद्धतीने हा पहिला प्रश्न आपण पाहिला त्यानंतर दुसरा प्रश्न बघूया दुसरा प्रश्न त्यामध्ये ओके ओके दुसरा प्रश्न हु गेव द कन्सेप्ट ऑफ मेंटल रिव्होल्युशन हु गेव द कन्सेप्ट ऑफ मेंटल रिव्होल्युशन द ऑप्शन आर एफ डब्ल्यू टेलर हेनरी फ्योल पीटर ड्रकर फिलिप क्रॉसबी हे जरी ऑप्शन दिले आले असले तरी सुद्धा मेंटल रिव्होल्युशन मीन्स एफ डब्ल्यू टेलर एफ डब्ल्यू टेलर किंवा मेंटल रिव्होल्युशन इज इक्वल टू एफ डब्ल्यू टेलर आता फ्रेडरिक टेलर यांना ज्या वेळेस आपण लक्षात ठेवतो त्यावेळेस ऍडव्हान्स मॅनेजमेंट सायंटिफिक मॅनेजमेंट मेंटल रिव्होल्युशन या सर्व गोष्टी त्यांच्याशी संबंधित आहेत द कन्सेप्ट मेंटल रिव्होल्युशन इज गिव्हन बाय एफ डब्ल्यू टेलर सो अँसर इज वन नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सी मॅच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू मॅच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू फर्स्ट दे हॅव असाइन हिअर क्वांटिटेटिव्ह अप्रोच देन सायंटिफिक मॅनेजमेंट देन बिहेव्हिरल अप्रोच देन ऑर्गनायझेशनल अप्रोच हे सगळे मॅनेजमेंटचे अप्रोचेस दिलेले आहेत काय दिलेले आहेत अप्रोचेस दिलेले आहेत पण ह्या ज्या पर्ट सी पी एम वगैरे ह्या ज्या थिअरी आहेत या हे जे स्ट्रक्चर आहेत याच्यामध्ये हे अप्रोच खूप लागू होतात हे महत्वाचं आहे आता पर्ट आणि सी पी एम मध्ये कुठला अप्रोच लागू होतो क्वांटिटेटिव्ह अप्रोच जर तुम्हाला कंपनीची क्वांटिटेटिव्ह ग्रोथ करायची असेल तर तुम्हाला हा अप्रोच लक्षात ठेवायला लागतो त्याच्यानंतर आपण बघूया हा अप्रोच लक्षात ठेवायला लागतो दुसरा अप्रोच जो आहे तो सायंटिफिक मॅनेजमेंट सायंटिफिक मॅनेजमेंट मध्ये गॅन्ट चार्ट वापरले जातात काय वापरले जातात गॅन्ट चार्ट वापरले जात बिहेव्हिरल अप्रोच मध्ये थेरी एक्स अँड थेरी वाय थेरी एक्स अँड थेरी वायचा अभ्यास आपल्याला इथं करायचा आहे आता थेरी एक्स कोणी मांडले थेरी एक्स अँड वाय मॅक्लस तर थेरी एक्स आणि थेरी वाय जी होती ती कोणी मांडली होती डग्लस मॅग्रेगर हा डग्लस मॅग्रेगर माझं थोडं उलट झालं मॅग्रेगर डग्लस असं काहीतरी म्हणायचं होतं थेरी एक्स आणि थेरी वाय मॅग्लस मॅग्रेगर डग्लस मॅग्रेगर आणि जेड आहे ती विल्यम हाऊची 
थेरी एक्स बदल मी थोड़ संगत बर का बयाच लोक काम करायला आवडत नसत म्हणजे पीपल डिसलाईक वर्क म्हणजे त्यांना फक्त पगार पाहिजे असतो किंवा लॅक ऑफ अँबिशन म्हणजे कामगारांमध्ये अँबिशन काय नसत उभं यायचं पाठ टाकायचं म्हणजे थेरी एक्स मध्ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नको असते म्हणजे अशा लोकांना थेरी एक्स म्हणजे त्या बिहेव्हिरियल म्हणजे कामगारांचा बिहेव्हिरियल अप्रोचचा डग्लस मॅग्रेकर यांनी अभ्यास केला आणि थेरी एक्स मांडली आणि थेरी एक्स म्हणल्यानंतर थेरी वाय मध्ये थोडस उलट आहे की पीपल आर विलिंग टू वर्क म्हणजे लोकांना काम करायला खूप आवडत किंवा वर्क कॅन बी ऍज अ नॅचरल ऍज प्ले अँड रेस्ट म्हणजे रिस्पॉन्सिबिलिटी घ्यायला त्यांना आवडते अशा प्रकारे त्यांनी थेरी एक्स आणि व्हायचं असं आणि थेरी झेड मध्ये काहीतर माणसाला परमनंट व्हायला पाहिजे की बाबा मला स्टेबल जॉब पाहिजे म्हणजे विल्यम आवची काय म्हणतात की लोकांना जर परमनंट केलं तर ते समाधानपूर्वक चांगल्या प्रकारे काम करू शकतात अशा प्रकारे थेरी एक्स थेरी वाय आणि थेरी झेड चा फरक आहे की आणि हा जो फरक आहे तो म्हणजे बिहेव्हिरियल अप्रोच रिलेटेड डग्लक्स मॅग्रेगर यांनी थेरी एक्स आणि वाय ही मांडलेली आहे हे महत्वाचं या ठिकाणी थँक्यू सर फॉर दिस ऍडिशन सो ऑर्गनायझेशनल अप्रोच ओके तर हा ऑर्गनायझेशनल अप्रोच जो आहे तो ब्युरोक्रॅटिक स्ट्रक्चरशी संबंधित आहे हे तुम्हाला लक्षात येत म्हणजे एक लक्षात येते का तुमच्या की पूर्वी पर्ट आणि सीपीएम किंवा थेरी एक्स अँड थेरी वाय ही कोणी शोधली त्याचे उद्घाटन कोण इथपर्यंत ते मर्यादित राहिलेले नाहीत तर थेरी एक्स आणि थेरी वाय मध्ये अप्रोच कुठला आहे त्या अप्रोचला तुम्हाला अंडरस्टँड करायचंय देन ओनली यू विल बी एबल टू गिव्ह द अन्सर of this these questions okay so the answer i have given here next we will see ha ah. in june 2020 who developed the force field theory of change ata change management hai na tyachi ji force field theory hai na ti kuni mandli hoti ती कुणी मांडली होती तर ते त्यांनी ऑप्शन दिले मॅक्स वेबर फ्रेडरिक हर्जबर्ग कुठ लेविन आणि एल्टन मेव द डेव्हलप द फोर्स फील्ड थेरी इट इज गिव्हन बाय कुर्ट लेविन कुर्ट लेविन हॅज गिव्हन दिस सो आन्सर इज व्हेरी क्लिअर कुर्ट लेविन पुढचा प्रश्न हे सगळे लेटेस्ट प्रश्न आहेत मुद्दामच अगोदर घेतलेत कारण का नंतर तुमचा उत्साह जेव्हा अडीचच्या पुढे कमी होतो आणि त्यावेळेस असे प्रश्न घेतले की ते डोक्यावर न जाणे शक्यता असते त्यामुळे हे अगोदरच घेतलेत कारण जे महत्वाचे आहे ते अगोदर शिकूया नंतर मग आपण राहिलेले कंटेंट शिकूया द प्रॅक्टिस ऑफ गिव्हिंग एम्प्लॉईज अ हाय डिग्री ऑफ कंट्रोल ओव्हर देअर वर्क इज ऑफ ऑन कन्सिडर्ड ऍज जॉब एनरिचमेंट पुन्हा एकदा वाचतो द प्रॅक्टिस ऑफ गिव्हिंग एम्प्लॉईज ए हाय डिग्री ऑफ कंट्रोल ओव्हर देअर वर्क इज ऑफन कन्सिडर्ड ऍज जॉब एनरिचमेंट म्हणजे एखादं काम ज्यावेळेस तुम्हाला एखाद्या एम्प्लॉईला दिलं जात आणि जर हाय डिग्री ऑफ कंट्रोल ओव्हर देअर वर्क त्यांना जर काही फ्रीडम दिला त्यांना अथॉरिटी दिली की हे काम तुमच्या पद्धतीने तुम्ही करायचं आहे तर त्या प्रॅक्टिसला काय म्हटलं जात असा तो प्रश्न आहे त्या प्रॅक्टिसला म्हटलं जात जॉब एनरिचमेंट तर तो त्याच्या जॉब मध्ये क्वालिटी खूप मोठ्या प्रमाणात आणू शकतो याला म्हणायचं जॉब एनरिचमेंट पुढचा प्रश्न हा देखील प्रश्न खूप लेटेस्ट आहे नेट एक्झामचा आहे विशेष करून फ्रॉम द फॉलोइंग आयडेंटिफाय द मॅनेजमेंट सायंटिस्ट who belong to the classical management era ya char paiki don ase scientist ahet ki je classical management hi je era ahe kiwa to period ahe tya period la period la te belong karta kiwa he je classical management school ahe tya school shi nigrit ahet te don ahet 
B and C, F W Taylor, F W Taylor, अनि Henry Fayol ये दोनों हैं। ये कौन हैं? These who belong to classical management era. These are the management scientists. इतना चल क्लासिकल मैनेजमेंट इराशी संबंधित असले ले है दोन साइंटिस्ट आहे एफ डब्ल्यू टेलर अनि हेनरी फ्योर पुरुषा प्रश्न अपन बोल गया जून 2020 नेट में पूछा गया ये प्रश्न विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रिंसिपल्स ऑफ Total quality management. They have given four options here: stress on quantitative transactions only, non-adaptable to changes, then customer focus, then continuous improvement, then continuous improvement. So answer in total quality management. Always, they are focused on customer. They are focused on customer, and that it is continuous improvement. Total quality management itself is a continuous improvement. Asanai hoti ekda improvement dali mukhe thamle. Their work should be continued. कारण इम्प्रूवमेंट लाई फुल स्टॉप नहीं है लक्ष्य दिया इम्प्रूवमेंट ला फक्त कॉम आस्तो हाँ कि वह अल्प विराम आस्तो कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट ही कंटिन्यूअसली चलना दी प्रोसेस आए अने टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट मोड़ ही इम्प्रूवमेंट होता अस्ते आतुल सर या ठेकानी टीकियम मुझे कहे तो टोटल क्वालिटी टीकियम है वापर लगे लोट टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है तंत्र वापर लगे लोट अतः टीकियम मतलब कि पीडीसीए ही साइकल आठ वाली चीज़ कि प्लान डू चेक अनि एक्ट ही जी साइकल आहे मुझे डॉक्टर एडवर्ड डेमिंग अनि पीडीसीए है चक्र तार के लोट कुटले गोष्टी चा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में दे कंट मुझे आप लोग काम कुपरिंत आले लाए कुटले पद्धति तीन चाले लेके चेक किया लेता है अन्य नंतर एक्ट नंतर तेजोर प्रति प्रतिक्रिया गेट लेता है कि कुछ व्यवस्थित चाल आएगा क्वालिटी इम्प्रूवमेंट चाले ले आएगा उधर ना तो शुरुआत ये लमिरे नॉल्ड पेन वापर ता सेल तेजन नंतर कहीं दोसन में एयरम प्रत्येक विद्यार्थी में देखा भी लास्ता ना बार आये लास्ता ना बीए लगे लेने तक मास्टर डिग्री के अंतर्गत रानी सेट ने था लेने तक ये जो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होता है स्थिति क्या पद्धति ने ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है तंत्र अतिशय महत्वाचार है ने डॉक्टर एडवर्ड डेमिंग यानी है शोध ले थैंक्स तो अपन ऑप्शन बगत हो तो कस्टमर फोकस अनि कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट तो यह दोन गोष्टे आस्तक सी आने दी कस्टमर फोकस अनि कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट इट इस द आंसर नाउ वी विल सी इट वी विल सी हियर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड मैच मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू जोड़ा लावा अतिशय सुंदर यानी तीत मैनेजमेंट मध्य ही क्वेश्चन दिल्ला है तर बगैर तापन दे हैव गिवन असाइन द बुक्स एंड देयर ऑथर्स ओके सो बुक्स में दे कुटले कुटले चार बुक्स ची नावों यानी दिल्ला है अनि तेजे ऑथर्स ची नावों यानी दिल्ला तो पहले पुस्तक आहे द चेंजिंग एकेडमिक Changing Academic Library. And who is the author of this? John Budd. What is the author of this? John Budd. What is John Budd? John Budd. 
चेंजिंग अकेडमिक लाइब्ररी पुस्तक लिखेल है लक्षा अपने ओके प्लैनिंग पब्लिक लाइब्ररी बिल्डिंग प्लैनिंग पब्लिक लाइब्ररी बिल्डिंग हे पुस्तक मैकल डेवे लिखेल है हे पुस्तक को मैकल डेवे लिखेल है लक्षा है तीसर पुस्तक जे है इंट्रोडक्शन टू पब्लिक लाइब्ररियनशिप इंट्रोडक्शन टू पब्लिक लाइब्ररियनशिप हे पुस्तक कैथलिन डे ला पेना मकॉक मकूक ओके कैथलिन डे ला पेना मकूक यानी लिखेल पुस्तक है ये जोड़ी सी शिवा स्पेशल लाइब्ररीज नावाच एक पुस्तक है बता स्पेशल लाइब्ररीज नावाच का पुस्तक है लिखेल है जोस मारी ग्रिफिथ्स जोस मारी ग्रिफिथ्स ये पुस्तक लिखेल है जोस मारी ग्रिफिथ्स पूछा प्रश्न अपन बगू ही पीडीएफ पीपीट हे सग व्याख्यान यूट्यूब लवेलेबल हो रहा है Match list one with list two. Again, we will see. Hey, Baga, you have already seen Baga. The scientist has Puna Alele. Uh, I think uh, I have taken already this question, so I will not repeat it. Yes, sir. I won't repeat. So, Baguya, the point. Purusha Prashna. MBO paste CPM ani sort. Asha term kai dile le. So, tya term. अशा है एम बी ओ पीटर ड्रकर ही टर्म है पीटर ड्रकर है आता मी पेन न वरता तुम्हारा एक्सप्लेन करते वे वाचू पेस्ट जी टर्म दिल्ली है ती फ्रांसि आग्विलर क्या सीपीएम सीपीएम जी है तीन संबंधित नाव केली एंड वॉलकर केली एंड वॉलकर तुम्हें वॉकर पू शता वॉलकर सोट जी है संबंधित नाव है अल्बर्ट हम्प्री अल्बर्ट हम्प्री तुम्हें आठवा दोन हजार चार मध्य ज्यादा जोड़ा 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 मध्य फरक है फरक है काठिन्य पत्नी जास्त है अपने अभ्यास वाढ़वा लगना है नहीं क्या अशा पद्धति ने जोड़ा तो उत्तर है ए टू बी फोर सी वन डी थ्री अशा पद्धति ने उत्तर है पूरे जाऊ अगेन आई एम टेकिंग द क्वेश्चन अरेंज इन सिक्वेन्स द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द नेवार्क चार्जिंग सिस्टम वेरी गुड क्वेश्चन इट इज ये बगा हा प्रश्न नेवार्क चार्जिंग सिस्टम आता नवीन गाड़िया ये है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ये है तिथ गाड़ना आता चार्जिंग बैटरी चार्जिंग कराए लगन है त्यानंतर त्या सायकल त्या टू व्हीलर त्या फोर व्हीलर वापरायला लागणार आहे पण आमच्या नेवारची जी चार्जिंग सिस्टम आहे इट इज डिफरंट दॅन इलेक्ट्रिक व्हेकल चार्जिंग सिस्टम बरोबर ही चार्जिंग सिस्टम वेगळी ही चार्जिंग सिस्टम वेगळी आहे परंतु जरी शब्द चार्जिंग सिस्टम असला तरी सुद्धा आमचे जे कार्ड असतात कॅटलॉग कार्ड असतात त्याच्याशी संबंधित असलेली ही नेवारक चार्जिंग सिस्टम आहे हे आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे कैटलॉगिंग मधली ही सीस्टम है नेवार चार्जिंग सीस्टम का बरबर मग बुक्स आर प्रेजेंटेड टू बुक्स आर प्रेजेंटेड टू काउंटर असिस्टंट अलॉन्ग विथ द मेम्बरशिप कार्ड बर का पैल का बुक्स आर प्रेजेंटेड टू काउंटर असिस्टंट अलॉन्ग विथ मेम्बरशिप कार्ड मे मेम्बरशिप जे कार्ड आत आम यूजर चे जे कार्ड आतोबत बुकच कार्ड जोबत बुक बुकच कार्ड जी पेली स्टेप दुसरी स्टेप कुछ ली वो दुसरी स्टेप है पुटिंग डेट स्टैम्प ऑन द बॉरोवर कार्ड आफ्टर टेकिंग इट आउट फ्रॉम द बुक फ्रॉम द बुक हि दुसरी पुटिंग डेट स्टैम्प ऑन द बॉरोवर कार्ड आफ्टर टेकिंग इट आउट फ्रॉम द बुक 
आम्ही ज्या तारखेला पुस्तक देतो त्याचा स्टॅम्प तिथे येतो एवढं साधी गोष्ट आहे फक्त इंग्लिश मध्ये लिहिलेली असते म्हणून ती मोठी वाटते ओके तिसऱ्या नंबरच काय बघा मेंबरशिप नंबर ऑफ द बॉरोवर इज पुट अपोजिट टू द ड्यू डेट बरोबर ड्यू डेटच्या अपोजिट ती लिहिलेलं असतं मेंबरशिपचं कार्ड नंबर असतो तो युजरचा नंबर आम्ही तिथं लिहितो आणि त्यानुसार ते कळतं की हे पुस्तक या तारखेपर्यंत ह्या बॉरोवरला किंवा ह्या युजरला आम्ही दिलेलं आहे आणि त्याचा क्रम असतो तीन नंबरला आणि शेवटचा क्रम असतो तो म्हणजे बुक अँड मेंबरशिप कार्ड आर हँडेड ओव्हर टू बॉरोवर वायल द बुक कार्ड इज केप्ट इन चार्जिंग ट्रे ज्या वेळेस पुस्तक जमा केलं जात त्यावेळेस बीटी कार्ड आम्ही त्या विद्यार्थ्याला किंवा वाचकाला देतो याला म्हणायचं चार नंबर म्हणजे काय पूर्ण सर्क्युलेशनची प्रोसेस पूर्ण झाली की नाही पुस्तक देण्यापासून पुस्तक घेण्यापर्यंत ही नेवार्थ चार्जिंग सिस्टम आहे त्याच्यातल्या स्टेप्स ही आहेत आणि तुम्हाला वाटतं की यार मॅनेजमेंट मध्ये आहे मग ही चार्जिंग सिस्टम आली आणि नेवार्थ चार्जिंग सिस्टम एक तर त्यांनी नावात तो चार्जिंग शब्द असल्यामुळे ते कन्फ्युज करतात त्याच्यानंतर मग या पद्धतीने कारण का कार्ड सिस्टम म्हटलं की आपल्याला ते ब्राऊनची कार्ड सिस्टम आठवत असते या सगळ्या कन्फ्युजन अशा पद्धतीची काठिन्य पातळी ही लोक वाढवतात आणि आपल्याला नेटचा पेपर अवघड वाटतो पेपर अवघड नाही आपण तो समजून घ्यायचा आहे आणि मग पेपरला आपण असा एकदम त्याच्याशी फाईट करायची आहे ओके पुढे जाऊयात आपण Esprit de Corps concept in management is related to ata henry fuel ji je 14 principle ate apan panarach ahot rapidly ani tyachyamadhe 14 va principle te ahe te te he ahe esprit de corps ani tyacha sadha sadha artha ahe team spirit te apan tithe visrut pane baghnar ahot pan tithe mi pen vaparnar nahi tithe annotation kahi karnar nahi karan these questions are very simple and they are asked in the past so i didn't i will not use the pen and the annotation whatever huh? next question is uh, scalar chain in the context of library management deals with manje kay library management cha context madhe scalar chain hi kay ahe hi concept kay ahe ani yacha uttar khup sop ahe स्कॅलर चेन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लायब्ररी मॅनेजमेंट डील्स विथ अथॉरिटी स्ट्रक्चर आपल्याला हे लक्षात यायला पाहिजे की चेन मध्ये जसे ते मनी गुंपलेले असतात तसे हायरार्की एक असते अथॉरिटीची प्रिन्सिपल व्हाईस प्रिन्सिपल देन लायब्ररीयन देन फिजिकल डायरेक्टर ऑल द प्रोफेसर अँड देन नॉन टीचिंग स्टाफ अँड प्युन अँड दॅट इज द हायर आर अथॉरिटी स्ट्रक्चर इट इज so scalar chain is like that only it deals with the authority structure next question which of the following are related with library stack maintenance library ta pustaka thevne chi jaga tela library stack asa bhantat ani te tyacha maintenance jo ahe which of the following manje tyacha maintenance shi sambandhit ashe teen ghatak ahet ani te teen ghatak kon kon te ahet he aplyala tithe lehaycha ahe sop ahe broken order पॅरलर अरेंजमेंट आणि शेल्फ लिस्ट आता शेल्फ लिस्ट जिथं आपण तिथं क्लासिफिकेशन नंबर जे लिस्ट वर अडकवलेले असतात त्याला शेल्फ लिस्ट म्हणायचं किंवा त्या शेल्फ ला जरी नाव दिलं तुम्ही ए शेल्फ बी शेल्फ सी शेल्फ दॅट इज शेल्फ लिस्ट ओके पॅरलर अरेंजमेंट जर एका विषयाची पुस्तकं एका सलग नंबरने ठेवलेली असतात दॅट इज पॅरलर अरेंजमेंट इट इज लॉजिकली सिक्वेन्स ओके ब्रोकन ऑर्डर ब्रोकन ऑर्डर मध्ये सुद्धा तुम्ही पुस्तक अरेंज करू शकता दॅट इज ड्युअल ऑर्डर फक्त यामध्ये येत नाही या तिन्ही गोष्टी यामध्ये येतात त्यामुळे बी सी डी आर करेक्ट विथ द इट इज द रिलेटेड विथ लायब्ररी स्टॅक मेंटेनन्स ओके मेंटेनन्स ची संबंध मेंटेनन्स हा शब्द सुद्धा तुम्ही लक्षात ठेवायचा आहे पुढे जाऊयात आपण आता मगाशी सुधीर सरांनी सांगितलेला शब्द कुठला एडवर्ड डेमिंग बरोबर वन ऑफ द क्वालिटी गुरुज बरोबर अनेक गुरु पैकी हा एक मोठा गुरु होता इंट्रोड्यूस्ड अ कन्सेप्ट ऑफ सायकल 
कुठली कन्सेप्ट सायकलची कन्सेप्ट मग अशी सांगितलं ना सरांनी तेच प्रश्न आला बघा इथे फॉर कंटिन्युअस इम्प्रुव्हमेंट ऑफ क्वालिटी द सायकल कन्सिस्ट ऑफ त्याला काय कसली सायकल म्हणतात प्लॅन डू शेक ऍक्ट म्हणजे याला सायकल म्हणतात पी डी सी ए पी डी सी ए सायकल इज इक्वल टू एडवर्ड्स डेमिंग हे लक्षात ठेवायचं आहे सुधीर सरांनी खूप चांगल्या पद्धतीने तुम्हाला हे एक्सप्लेन केलेलं आहे मी तेच पुन्हा तुम्हाला सांगणार नाही पी डी सी ए इज इक्वल टू एडवर्ड्स डेमिंग फॉर वॉट पर्पज फॉर वॉट पर्पज ही हॅज गिव्हन द पी डी सी ए बिकॉज ऑफ कंटिन्युअस इम्प्रुव्हमेंट ऑफ क्वालिटी बिकॉज ऑफ कंटिन्युअस इम्प्रुव्हमेंट ऑफ क्वालिटी कुठली सायकल दिली पी डी सी ए सायकल दिली कशासाठी दिली निरंतर गुणवत्ता सुधारणेसाठी दिली कुणी दिली एडवर्ड डेमिंग यांनी दिली पुढे जाऊयात आपण who said the demand and supply theory of books who said the demand and supply theory of books mac colvin mac colvin is given or said demand and supply theory he pustak koni lile ho mac colvin ne lile hai kay nav hai ta pustakach demand and supply theory ओके पुढे जाऊयात आपण टू प्रोवाइड द बेस्ट बुक्स टू द मॅक्सिम रीडर्स ऍट द लिस्ट कॉस्ट टू प्रोवाइड द बेस्ट बुक्स टू द मॅक्सिम रीडर्स ऍट द लिस्ट कॉस्ट हे लक्षात ठेवा मेलबिल डीवी ला लक्षात ठेवायचं आहे कारण त्याने काय म्हटलेलं आहे त्याने म्हटलेलं आहे की कमीत कमी किमतीमध्ये जास्तीत जास्त वाचकांपर्यंत पुस्तक प्रोवाइड करण्याचं काम तुम्हाला करायचं आहे आणि हे प्रिन्सिपल आहे मेलविल देवी यांनी दिलेलं आणि हे प्रिन्सिपल लक्षात ठेवायचं आहे अतिशय महत्वाचा प्रश्न थोडक्यात मी सांगणार आहे कारण हा प्रश्न मगाशीच मी डिस्कस केला होता क्लासिकल स्कूल यांची जोडी लागते ती म्हणजे हेनरी फ्युअल यांच्याशी आणि हे हेनरी फ्युअल हे लक्षातच ठेवायचं मॅनेजमेंट म्हटलं की हेनरी फ्युअलला लक्षात ठेवायचं आहे एक्स आणि वाय थिअरी हे डग्लस मॅग्रेगर यांनी दिलेले आहे हे मगाशी सुधीर सरांनी पण आपल्याला सांगितलेलं आहे नेवार्थ चार्जिंग सिस्टम नेवार्थ चार्जिंग याचा उद्गात आहे जॉन कॉटन डाना त्यानंतर एम बी ओ मॅनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव अँड इट इज गिव्हन बाय पीटर ड्रकर पीटर ड्रकर सो अँसर मी खूप सोपं केलेलं आहे बघा इथं कलर कोड केल्यामुळे खाली आम्हाला अन्सर बघायची गरज पडत नाही ओके पुढे जाऊयात आपण रोल ऑफ ह्युमन रिसोर्स मॅनेजर रोल ऑफ ह्युमन रिसोर्स मॅनेजर इज ह्युमन रिसोर्स मॅनेजरचा काय रोल असतोय तो ऍडवायझरी म्हणजे तो ऍडवाइज करू शकतोय मेडिएटर रोल मध्यस्थी करू शकतोय रिप्रेझेंटेटिव्ह रोल म्हणजे तो प्रातिनिधी स्वरूपात तो जाऊ शकतोय हे सर्व काम तो करतोय म्हणून ऑल द अब इज द अन्सर फॉर ह्युमन रिसोर्स मॅनेजर अतिशय महत्वाचा प्रश्न बघूयात ऍटम्स ऑफ ह्युमन रिसोर्स मॅनेजमेंट आणि त्याचे फीचर दिलेले आहेत लिस्ट वन मध्ये काय दिलेलं आहे ऍटम्स ऑफ ह्युमन रिसोर्स मॅनेजमेंट कुठले कुठले ऍटम दिलेले आहेत ह्युमन रिसोर्स प्लॅनिंग सिलेक्शन ऍडव्हान्समेंट इंडस्ट्रियल रिलेशन्स इंडस्ट्रियल रिलेशन्स हे काय दिलेले आहेत ऍटम दिलेले आहेत कशाचे एच आर एमचे दिले एच आर एम म्हणजे काय ह्युमन रिसोर्स मॅनेजमेंट ठीक आहे तशाची जोडी लागाय लावायची आपल्याला आता पहिली जोडी बघा एक दोन तीन चार याच्यामध्ये खाली वर कुठं बघायची गरज आहे का नाही आहे बरोबर ह्युमन रिसोर्स मॅनेजमेंट इकडचा एक नंबर बघा फोरकास्ट मॅन पॉवर नीड्स बेस्ट स्ट्रॅटेजीज ऑफ द ट्रेंड ह्युमन रिसोर्स प्लॅनिंग मध्ये काय होत आहे फोरकास्ट केलं जात आहे आता फोरकास्ट करायचं म्हणजे काय करायचं फ्युचर मध्ये असे घडेल असा विचार करायचं म्हणजे फोरकास्ट करायचं फोरकास्ट 
मैन पॉवर नीड्स बेस्ट स्ट्रैटेजी ऑफ द ट्रेंड जो ट्रेंड है तो ट्रेंड तुम्हारा एक्सिक्यूट करना मैन पॉवर नीड्स बेस्ट स्ट्रैटेजी आखाई फ्यूचर प्लैनिंग कराए फोरकास्ट कर ह्यूमन रिसोर्स प्लैनिंग मध्य घड़े सरल सरल जोड़ी लगते प्लैनिंग कराए एक लक्षा गया तो मैं एक तुम्हारा शब्द सामते एक संगत ह्यूमन रिसोर्स प्लैनिंग मध्य फ्यूचर प्लैनिंग फोरकास्ट इट इंडिकेट्स द फ्यूचर फोरकास्ट हा शब्द है ना तो कभीपन फ्यूचर के प्लैनिंग बदल वही ट्रिक लक्षा का हरकत नहीं दुसर है सिलेक्शन ज्यादा मराठी मध्य अपन का आइटम है आता बह हा नि आइटम का ठेवला जो मैनेजमेंट मध्य यूज द क्राइटेरिया एंड मेजर्स डेवलप्ड टू मैच इंडिविजुअल स्किल्स इन द जॉब रिक्वायरमेंट्स बरोबर आता लायब्ररीयन आमच्या कॉलेज मध्ये भरायचं आहे आम्ही काय म्हणतोय तो नेट सेट पाहिजे एमलेप झालेला असायला पाहिजे एमलेपला पंचावन्न टक्के मार्क पाहिजे हे सगळं आम्ही काय म्हणतोय हे हे सिलेक्शनचं काय आहे हो क्रायटेरिया आहे बरोबर दिस इज द क्रायटेरिया फॉर द स्पेसिफिक पोझिशन सिलेक्शन ओके यामध्ये एक लक्षात ठेवायचं आहे ज्या वेळेस कुठलं पण सिलेक्शन केलं जात तर त्या सिलेक्शनला आपल्याला क्रायटेरिया ठेवायला लागतो त्यालाच आपण दुसऱ्या भाषेत इलिजिबिलिटी असं देखील म्हणतो त्या क्रायटेरियामध्ये फुलफिल झालेला माणूस सिलेक्शन साठी पात्र होऊ शकतो तिसरं काय बघा ऍडव्हान्समेंट ऍडव्हान्समेंट खूप गरजेचं असत आता एखादा प्राध्यापक बघा लागला तेव्हा असिस्टंट प्रोफेसर असतो त्याच्यानंतर तो असोसिएट प्रोफेसर होतो आणि त्याच्यानंतर तो प्रोफेसर होतो याला काय म्हणायचं याला आपल्या भाषेत सर्वसाधारण भाषेत काय म्हणतो आपण आपण म्हणतो प्रमोशन त्यांचं प्रमोशन झालं ते पहिले सुपरवायझर होते ते आता मॅनेजर आहेत त्यांचं काय झालं ना प्रमोशन झालं पण मॅनेजमेंटच्या भाषेत त्याला ऍडव्हान्समेंट असं देखील आपण म्हणतो ओके चौथं जे आहे ते इंडस्ट्रियल रिलेशन्स इंडस्ट्रियल रिलेशन्स म्हणजे काय इंडस्ट्रियल म्हणजे काय औद्योगिक आणि रिलेशन्स म्हणजे काय संबंध संबंध औद्योगिक संबंध आणि ते काय बघा ऍमिकेबल अँड हार्मोनियस ऍमिकेबल अँड हार्मोनियस वर्किंग इन द ऑर्गनाई ऑर्गनायझेशन आता बघा ज्या वेळेस हार्मोनियस हा शब्द येतो हार्मोनियस हा शब्द म्हणजे काय छान छान गोष्टींसाठी वापरलेला शब्द आहे इंडस्ट्रियल रिलेशन्स कसे पाहिजे तुमचे ऍमिकेबल पाहिजे आपुलकीचे हार्मोनियस पाहिजे एकदम समाधानकारक पाहिजे हार्मोनियसली म्हणजे एकदम सुबकरित्या समाधानाने एकदम वर्किंग इन द ऑर्गनाईज म्हणजे का माझा कामगार काम करताना माझ्या कंपनीमध्ये कुठलाही स्ट्रेस न घेता आनंदाने ते काम कंपनीचं नाही माझं काम आहे असं समजून त्यानं काम केलं पाहिजे याला म्हणायचं इंडस्ट्रियल रिलेशन्स अँड दिस इज द अन्सर वन टू थ्री फोर अँड आय हॅव एक्सप्लेन हिअर सो नेक्स्ट क्वेश्चन आय विल टेल यू डेल्फी मेथड मॅनेजमेंट मध्ये अतिशय चांगली पद्धती एक आहे त्याला आपण म्हणतो डेल्फी मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग फ्युचर डिमांड सॉरी ऑफ एस्टिमेटिंग फ्युचर डिमांड और प्रोडक्ट और सर्व्हिस इज असोसिएटेड विथ आता हे जरी इंग्लिश मध्ये लिहिलेलं असलं तर ते मराठीत आपण करायचं काय करायचं डेल्फी मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग फ्युचर डिमांड फॉर अ प्रॉडक्ट और सर्व्हिस इज असोसिएटेड विथ डेल्फी मेथड ही कशाशी संबंधित आहे हा एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड आता माझ्या कंपनी मधली मागणी मला वाढवायची आहे त्याचं प्रोडक्शन मला वाढवायचंय आणि लोकांना चांगल्या चांगल्या सेवा द्यायच्या याच्यासाठी मी काय केलं डेल्फी मेथड वापरलं मग डेल्फी मेथड म्हणजे काय तर एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड मीन्स वॉट की आय हॅव पुट माय प्रॉब्लेम ऑर माय इनोव्हेशन टॉपिक इन फ्रंट ऑफ द एक्सपर्ट सर्व एक्सपर्टच्या मध्ये माझा एक मुद्दा मी ठेवलेला आहे मग त्या सर्व एक्सपर्टच काय झालेलं आहे आता ब्रेन स्टॉर्मिंग सुरू झालेलं आहे ते विचार करायला सुरुवात झालेली आहे मग त्यांच्याकडून ज्या आयडिया येतात त्या मी काय करतो नोट डाऊन करतोय नोट डाऊन करतोय नोट डाऊन करतोय त्याच्यानंतर त्यांना मध्ये वेळ दिला जातोय काही वेळानंतर एक आठवड्यानंतर चार दिवसानंतर परत तोच मुद्दा मी त्यांच्या समोर ठेवतोय आणि परत मी त्यांच्याशी डिस्कस करतोय त्या आयडिया परत नवीन नवीन आयडिया मी नोट डाऊन करतोय 
आता समझा अगोदर मीटिंग मध्य मेरा दह आइडिया आती तो दुसर मीटिंग मध्य पांच आइडिया ज्यादा नवीन दह पेक्षा वेग है पंद्रह आइडिया मी नोट डाउन करते चांगल आइडिया मी का करतेडॉप्ट कर कंपनी सा प्रोडक्शन डिमांड वाढ़ी सर्विसेस बेटर देने उपयोग करते पद्धति डेल्फी मेथड अलफी मेथड मध्य एक्सपर्ट ओपिनियन लूब महत्व कॉमन मैन च ओपिनियन चलत नहीं एक्सपर्टीज लगते एक्सपर्ट्स मनसान ओपिनियन घता सोपा प्रश्न है कुछ ही पुस्तक लाइब्ररी मध्य जेवेत्या बयाच पुस्तक आई एस बी एन नंबर असाइन के तो कितनी डिजिट मध्य तुम्हारा सर्वान महित तेरा डिजिट मध्य तो नंबर खूब अोटे छोटे प्रकार पड़ेले शेवट का जो डिजिट आतो तो चेक डिजिट आतो पर प्रश्न मध्य अपन पहतान अपने लक्षा है कि आई एस बी एन नाव कन्सिस्ट ऑफ हाउ मेनी डिजिट नाव कन्सिस्ट मे कि डिजिट डिजिट उत्तर है पूर्वी दह डिजिट होते आता ते तेरा डिजिट है प्रश्न बोल <coughs> मत हा शेवट का प्रश्न खूब सोपा प्रश्न है मैं हमें वे बिल्कुल घल नहीं फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एफ डब्ल्यू टेलर वी नो दैट सीपीएम क्रिटिकल पाथ मेथड इज डेवलप्ड बाय ड्रुपॉन्ट कंपनी हा कंपनी ने सीपीएम डेवलप के लिए साध्या प्रश्न च साध उत्तर है डुपॉन्ट कंपनी डुपॉइंट कंपनी हे लक्षा है थेरी एक्स एंड थेरी वाई रिटेड टू मोटिवेशन मोटिवेशन ची थे डग्लस मैग्रगर कामगार मधा उत्साह है थेरी एक्स मध्य जरी तैंती काम करना की इच्छा नसली तरी काम करना की इच्छा प्रबलन होने होने कि इच्छा निर्माण होने थेरी एक्स निर्माण के लिए थेरी वाय मध्य थेरी एक्स मध्य खूब मोटा प्रमाण मोटिवेशन देने का प्रयत्न कामगारोटिवेशन थे वेन जीरो बेस्ट बजेटिंग सीस्टम वॉज फर्स्ट प्रिपेर्ड जीरो बेस्ट बजेटिंग सीस्टम पैयादा कि प्रिपेर कर साधा प्रश्न है एक सत्तर साली जीरो बेस्ट बजेटिंग सीस्टम प्रिपेर कर सत्तावीसावा प्रश्न पैयादा प्रश्न बढ़त एकदम छान व्यवस्थित स्पीड कमी अपन चाललो है मात्र परत मात्र कंटेंट ज्यादा सुरू है थोड़ा स्पीड वाढ़ है स्टेटमेंट है स्टेटमेंट दोन स्टेटमेंट इतना दिल्ली है स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू पैल स्टेटमेंट का है सोट इन्वॉल्व आता सोट मे स्ट्रेंथ वीकनेसेस ऑपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स सुधीर सर का स्वतः सोट एनालिस कर स्ट्रेंथ का वीकनेस का ऑपॉर्चुनिटी थ्रेड का दोन गोष्टी पॉजिटिव है दोन गोष्टी निगेटिव है लक्ष्य स्ट्रेंथ एंड ऑपॉर्चुनिटी पॉजिटिव थिंग्स वीकनेस एंड थ्रेड्स दीज आर द निगेटिव थिंग बट वी शुड मिनिमाइज द वीकनेसेस वी शुड मिनिमाइज द निगेटिव थिंग एंड इट कन्वर्ट इन टू पॉजिटिव थ्रेट असेल आता अमिताभ बच्चन का आवाज चांगला ना हाँ थ्रेट होता पवाजा मुकार मानूस आवाजा मु प्रसिद्ध आवाजा मु नकार मानूस आवाजा मु प्रसिद्ध हाइट खूब जास्त है मनु नकार मानूस हाइट खूब जास्त है मनु खाला लगे एखाद मुलगा इंग्रजी मध्य दावी नापास हो तो मुलगा जिद्द इंग्रजी का प्राध्यापक हो बरबर अशा पद्धति थ्रेड ज्यादा तुम्हें काड़ून टाकता तुम्हें ती तो थ्रेड आतो तो धोका तो तुम्हारा स्ट्रेंथ मध्य कन्वर्ट होतो तो तुम्हारे ऑपॉर्चुनिटीज मध्य कन्वर्ट होतो होते तुम्हें वीकनेसेस तुम्हारी स्ट्रेंथ जाए तुम्हें थ्रेड्स तुम्हारी ऑपॉर्चुनिटी जाए यह पद्धति च माइंड मैनेजमेंट तुम स्वतः देखी पाजे आता प्रश्नाक वह सोट इन्वॉल्व हा सोट मध्य इन्वॉल्व है स्पेसिफाइंग द ऑब्जेक्टिव उद्दिष्ट ऑफ द बिजनेस बिजनेस 
वेन्चर वेन्चर मे साहस धाड़स ओके बिजनेस या धाड़ा सगले उद्दिष्ट एंड आइडेंटिफाइंग द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट आर फेवरेबल एंड अनफेवरेबल टू अचीव दैट ऑब्जेक्ट एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर्स तुम्हारा ओखाएल लगता कि जे कंपनी अनफेवरेबल पी का फैक्टर्स कंपनी सा फेवरेबल पे मग अनफेवरेबल सा उपाय शोधा लगता है फेवरेबल गोष्टी साड़ कर उपाय करा या सग्या गोषी स्टेटमेंट वन इज एब्सोलूटली करेक्ट ओके आता स्टेटमेंट टू बगूया सेटिंग द ऑब्जेक्टिव शुड बी डन आफ्टर द सोट एनालिस हेज बीन परफॉर्म पैलदा तुम्हें का है एखाद टास्क तुम्हें जेव हाथी घता अगोदर तुम्हें स्ट्रेंथ वीकनेसेस ऑपॉर्चुनिटी थ्रेड का अभ्यास कराए ऑब्जेक्टिव डिसाइड कराएल वाक्य बरबर है सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट ओके जाऊन खुश आलो बाबा एकदा ची आम आम कंटेट ला संपले अतुल सर प्रश्न आता प्रश्न नहीं आता कंटेट है सब युनिट बोया थोड़ा मी फास्ट जा रहा है कारण अपन मी असाइन के एक तास दह मिनट जाए तो पूछा एक ता मे माला दहा युनिट थोड़क मैं समझा संग अजु एक संगाइच है कि मी थोड़ रैपिडले का जा रही है कारण संगत कि जी मुल जुने हैं गे वर्षी मैं शिकवले है जी नवीन है तीन का कंटेट सा गे वर्षी जो मैनेजमेंट का वीडियो है ना तो नीट लक्षा घया मी तिथ तुम वे मजा पे रिपीटेशन अपन टाणी ठीक है पूरे बगूया एल ए ग्लॉसरी लाइब्ररी इन्फॉर्मेशन साइंस मैनेजमेंट की एक व्याख्या दिल्ली है मैं थोड़क डिफाइन करते मैनेजमेंट मे बी डिफाइन एज द प्रोसेस व्यवस्थापने ही एक प्रक्रिया है लक्षा दिया एक प्रोसेस है अकॉर्डिंग टू ए एल ए ग्लॉसरी ऑफ लाइब्ररी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस हाँ प्रमाण नहीं तो तुम्हें सग यूनिवर्सल है प्रोसेस है प्रोसेस है अस नहीं प्रमाण इट इज ए प्रोसेस कॉर्डिनेटिंग द टोटल रिसोर्सेस ऑफ एन ऑर्गनाइजेशन टूवर्ड्स द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द डिजाइड गोल मे तुम्हें उद्दिष्ट पूर्ण करना ही एक राबली जा रही प्रक्रिया है थ्रू द एक्सिक्यूशन ऑफ ए ग्रुप और इंटर रिनेटेड फंक्शन सच एज प्लैनिंग ऑर्गनाइजिंग स्टाफिंग डिरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग उद्दिष्ट पूर्ण करना एक प्रक्रिया कराए लगते बरचसे फंक्शन तुम्हारा परफॉर्म करा लगता है एक्जिक्यूट करा लगता है फंक्शन की अंलबावनी करा लगती है फंक्शन है प्लैनिंग ऑर्गनाइजिंग स्टाफिंग डिरेक्टिंग एंड कंट्रोल ये तुम्हारा सर्व करावे लगता हि है संकल्पना मैनेजमेंट की जी एल ए ग्लॉसरी ऑफ लाइब्ररी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस हैनरी फेवल जी प्रिंसिपल्स है चौदह प्रिंसिपल्स गे व्याख्या खूब डीप मध्य एकदम व्यवस्थित वन बाय वन शिकवले होते मैं ये करना नहीं है फिर तुम्हारा चौदह प्रिंसिपल्स मैं संग डिजन ऑफ वर्क काम की विभाग नहीं प्रॉपर तुम्हारा कराएल एकाला कमी जा काम एक जास्त काम अस कर नहीं डिविजन ऑफ वर्क तुम्हारा सिमिलर कराएं मग तुम्हार कंपनी च प्रोडक्ट ही तुम्हारा वाणर है एथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दुसरा है एथॉरिटी एक स्कैलर चेन मग अपन अभ्यास लेथॉरिटी चालत नहीं तो जबदारी सुधा लगते डिशिप्लिन तीसरी तीसर प्रिंसिपल है संगित शिस्त अजे युनिटी ऑफ ऑर्डर ऑर्डर की एक युनिटी पाजे ऑर्डर को प्रिंसिपल मध्य युनिटी ऑफ डिरेक्शन तुम्हार डिरेक्शन एक युनिटी पाजे एक डायरेक्शन ठरले पाजे एक चौथ प्रिंसिपल प्रिंसिपल पांचवा है सहाव प्रिंसिपल है कलेक्टिव इंटरेस्ट फॉर इंडिविजुअल इंटरेस्ट मजा स्वतः इंटरेस्ट पेक्षा मजा कंपनी का इंटरेस्ट का है तेज गोल्स का है तेज मोटो का है तनुसार माला मज वर्तन कराला हव रेम्युनरेशन मैं तुम्हार कंपनी की ग्रोथ कराएं तो योग्य मोबदला योग्य मानधन तुम्हारा एम्प्लॉय दयाला लगते हे एक प्रिंसिपल है सेंट्रलाइजेशन सेंट्रलाइजेशन ए बगा रेम्युनरेशन हा मुद्दा ज्यास आप विचार घतो तुम्हें एक एंटरप्रेनर आहत तुम्हें संस्थापक आहत तुम्हारा संस्था मैनेज कराए यह पद्धति तुम्हें दया तुम्हारा एखाद शिक्षक भर्ती कराए रेम्युनरेशन दयाच 
नुसता आपण लायब्ररीयन आहोत म्हणून नोकर म्हणून विचार करायचा नाही ज्यावेळेस प्रश्नच उत्तर सोडवतोय त्यावेळेस बऱ्यापैकी तुम्हाला संस्थापक देखील व्हायला लागेल सेंट्रलायझेशन सेंट्रलायझेशन बऱ्याच जरी शाखा तुमच्या वेगवेगळ्या असल्या तरी तुमचं हेडक्वार्टर जे कंपनीचं असतं ते एका ठिकाणी पाहिजे आणि तिथून तुमचा कारभार चालला पाहिजे बऱ्याच कंपनीचे जी चेन पूर्ण इंडियामध्ये असते पण हेडक्वार्टर किंवा त्यांचं कॉर्पोरेट ऑफिस हे मुंबईमध्ये एखाद्या ठिकाणी असतात तिथून ते सगळ्या इंडियामध्ये ते मॅनेज करत असतात याला म्हणायचं सेंट्रलायझेशन स्कॅलर चेन जे हायर आहे त्याला स्कॅलर चेन म्हणतात मी मगाशी एक्सप्लेन केलं ऑर्डर इक्विटी स्टॅबिलिटी ऑफ टेन्युअर ऑफ पर्सनल मगाशी जसं झेडझेरीचा उल्लेख झाला ती स्टॅबिलिटीशी संबंधित होती आणि ती स्टॅबिलिटी असायला हवी हे एक प्रिन्सिपल हेनरी फेवल यांनी सांगितलेलं आहे इनिशिएटिव्ह ऑर मोटिव्हेशन कामगारांना नुसतं कामावर घेऊन चालणार नाही तर त्यांना मोटिव्हेट करायला पाहिजे त्याच्यासाठी तुम्हाला काही इनिशिएटिव्ह घ्यायला लागतील कामगारांचे जसे स्पोर्ट्स घेतले जातात कामगारांच्या काही स्पर्धा घेतल्या जातात कामगारांसाठी काय मिळवलं तर त्यांचं सत्कार ठेवले जातात ह्या सगळ्या गोष्टी या मोटिव्हेशन देणाऱ्या असतात आणि असे इनिशिएटिव्ह कामगारांसाठी किंवा प्रत्येक वर्गासाठी घ्यावे लागतात चौथं जे प्रिन्सिपल आहे एस्पिरिट डी कॉप्स त्याला कंसात टीम युनिटी असं म्हटलं जातं आणि मगाशी एका प्रश्नामध्ये मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे एस्पिरिट डी कॉप्स हा शब्द जरी फ्रेंच असला तरी सुद्धा त्याचं मिनिंग टीम स्पिरिट असं आहे एकाने जास्त कष्ट करून चालणार नाही टीमने कष्ट केलं तर मात्र तुम्हाला तुमचे आउटकम्स मिळणार आहेत फंक्शन ऑफ मॅनेजमेंट मॅनेजमेंटच्या कार्यांची ज्या वेळेस चर्चा होते त्यावेळेस लुथर गुलिक गुलिक यांचं नाव समोर येतं आणि हा प्रश्न खूप वेळा विचारलेला आहे त्याचे पोस्ट कॉप म्हणून त्याची गणना केली जाते आणि त्याच्यामध्ये पोस्ट पी फॉर प्लॅनिंग ओ फॉर ऑर्गनायझिंग एस फॉर स्टाफिंग डी फॉर डायरेक्टिंग सी ओ फॉर कोऑर्डिनेटिंग आर फॉर रिपोर्टिंग अँड बी फॉर बजेटिंग इट रिलेटेड टू लायब्ररी ऍडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट कॉप मात्र सगळ्या ऍडमिनिस्ट्रेशनला उपयोगी होत नाही पण लायब्ररी ऍडमिनिस्ट्रेशन साठी लुथर गुलिक यांनी ही टर्म दिलेली आहे स्कूल्स ऑफ थॉट मॅनेजमेंट प्रोसेस स्कूल त्याला आपण क्लासिकल स्कूल देखील म्हणतो त्याला आपण ट्रॅडिशनल स्कूल देखील म्हणतो त्याला आपण युनिव्हर्सॅलिस्ट स्कूल देखील म्हणतो आणि या सर्वांचे उद्घाटक आहेत हेनरी फ्युअल हे फ्रेंचमन आहेत हेनरी फ्युअल हे फ्रेंचमन इज कन्सिडर्ड ऍज द फादर ऑफ दि स्कूल म्हणून मगाशी मी म्हटलं हेनरी फ्युअल इज द फादर ऑफ क्लासिकल युनिव्हर्सॅलिस्ट ट्रॅडिशनल और मॅनेजमेंट प्रोसेस स्कूल तर हे आहेत द मॅनेजमेंट प्रोसेस इज अनलाइज कन्सेप्च्युअल फ्रेमवर्क इज एस्टॅब्लिश प्रिन्सिपल्स आर आयडेंटिफाईड अँड अ थिअरी ऑफ मॅनेजमेंट इन बिल्ड फ्रॉम इट पण हे जे स्कूल जरी त्यांनी एवढं काम जरी केलेलं असलं तरी आपण एक अभ्यासक म्हणून ज्या वेळेस या स्कूलकडे बघितलं जात त्यावेळेस इथं एक कमतरता जाणवते आणि तीच कमतरता भरून काढण्यासाठी पुढचे जे सायंटिस्ट जे ज्यांनी वेगवेगळ्या थेरीज मांडल्या त्या याच्यावर आधारित मांडल्या कुठलंही संशोधन होत असताना संदर्भ साहित्याचा आढावा हा घ्यावाच लागतो त्याचं कारण काय की जे झालेलं संशोधन आहे त्याच्यामध्ये मला कमतरता शोधायच्या आहेत आणि त्याच्या पुढची जास्तीची गोष्ट मला लोकांना द्यायची या उद्देशाने आता याच्यामध्ये मी सांगतो तुम्हाला या स्कूलमध्ये जास्त एम्फसिस किंवा जास्त भर देण्यात आला तो म्हणजे ऍडमिनिस्ट्रेशनला तो म्हणजे ऍडमिनिस्ट्रेशनला तो म्हणजे प्रोसेसला तो म्हणजे मेकॅनिझमला याच्यावर जास्त भर दिला जातो परंतु आमचा ह्युमन रिसोर्स जो आहे तो या ठिकाणी या ठिकाणी आमचा रिसोर्स जो आहे तो या ठिकाणी दुर्लक्षित राहिला दुर्लक्षित राहिला आणि ती कमतरता भरून काढण्यासाठी पुढचं जे आपण स्कूल पाहणार आहोत त्यामध्ये आपण थोडं बघूया या स्कूलला मॉडर्न मॅनेजमेंट असं देखील म्हणतात किंवा सायंटिफिक मॅनेजमेंट स्कूल असं देखील म्हणतात आता जसं क्लासिकल मॅनेजमेंट मध्ये हेनरी फ्युअल यांचं मोठं काम आहे तसं सायंटिफिक मॅनेजमेंट मध्ये एक नाव लक्षात ठेवायचं आहे ते म्हणजे एफ डब्ल्यू टेलर हे नाव तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे यामध्ये मॉडर्न मॅनेजमेंट लुक्स इन टू द पर्सनल डेव्हलपमेंट ऑफ द स्टाफ म्हणजे स्टाफच्या पर्सनल डेव्हलपमेंटला जास्त लक्ष देण्यात आलेलं आहे या काळापासून म्हणजे सायंटिफिक मॅनेजमेंट स्कूल पासून 
ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट ही जी संकल्पना आहे ती चांगल्या पद्धतीने उदयास आलेली आहे पुढचं स्कूल बघूयात आपण हे सायंटिफिक मॅनेजमेंट पाहिलेलं आहे आपण आणि पुढचं जे स्कूल आहे ते आहे ते आहे ब्युरोक्रॅटिक थिओरी ब्युरोक्रॅटिक थिओरी आता ब्युरोक्रॅसी याचा मी मगाशी तुम्हाला जर डिक्शनरी मिनिंग सांगायचं झालं तर नोकरशाही पण एवढ्या पुरतं आपल्याला मर्यादित राहायचं नाहीये पहिल्यांदा तुम्ही हे लक्षात ठेवायचं आहे की ही थिओरी जी आहे ती कुणी दिलेली आहे तर ही थिअरी दिलेली आहे मॅक्स वेबर यांनी दिलेली मॅक्स वेबर यांनी दिलेली वेबर डेव्हलप्ड ए ब्युरोक्रॅटिक मॉडेल ऑफ ऑर्गनायझेशन विच इज इसेन्शियली ए युनिव्हर्सल मॉडेल ऑफ इफिशियंट ऑर्गनायझेशन ब्युरोक्रॅसी रिफर्स टू अ सर्टन कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गनायझेशनल डिझाईन दिस एम्पोसाइज द स्पेशलायझेशन विथ अन ऑर्गनायझेशन अँड कन्सिडर्ड हायरार्की ऑफ द डिसिजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ ग्रेट इम्पॉर्टन्स He analyzed the authority and responsibility of the office rather than individual. He made monumental contribution to author authority structures in a complex organization. Atta kadi kani mala sa prashna padto ki Bharat, Bharata chi loksha hi, Bharata cha samidhan, ani yoda motha desh ani ha chalo la jato kasa. Tar he je Max Weber ani je kele la kama hai, त्याने जे दिलेलं ऑर्गनायझेशनल डिझाईन आहे त्याने जी दिलेली हायरार्की आहे त्याने जी दिलेली अथॉरिटी आहे त्याने दिलेली रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे त्यानुसार ही काम ग्रासरूट लेवल पासून हायर अथॉरिटी पर्यंत एकदम स्मूथली चाललेली असतात एकदम स्मूथली चाललेली असतात आता छोटस उदाहरण द्यायचं झालं तर आम्ही ग्रंथपाल आमचे प्राचार्य आमच्या संस्थेचे हेड असतात अकॅडमिकचे त्यानंतर विद्यापीठ विद्यापीठामध्ये जसे आमच्या महाविद्यालयाचे प्राचार्य असतात विद्यापीठामध्ये कुलगुरू असतात कुलगुरूंच्या वर जे महाराष्ट्राचे जेवढे सर्व कुलगुरू आहे त्यांच्यावर जे हायरार्की बनवली आहे त्याला काय म्हणायचं चान्सलर म्हणायचं मराठीमध्ये त्याला काय म्हणतो आपण राज्यपाल म्हणतो ही जी एवढी जरी अकॅडमिकच्या अथॉरिटी बघितली किंवा स्कॅलर चेन बघितलं किंवा ऑर्गनायझेशनल स्ट्रक्चर बघितलं तर यामध्ये किती सुंदर हायरार्की केलेली आहे सपोज ही हायरार्की नसते आणि प्रत्येकाने कोणी पण कसं पण काम करा म्हटलं असतं अजून एक मला सांगायचं आहे की हे मॅनेजमेंटमध्ये जे हायरार्की जी बनवली जाते त्यानुसार कामं ही स्मूथली चाललेली असतात आणि हेच तत्व आय सी टी शिकवताना सुधीर सर सांगतील की कॉम्प्युटरमध्ये देखील एक हायरार्की असते समजा एक प्रोटोकॉल दुसऱ्या ठिकाणी चालत नाही तुम्ही म्हटलं की नाही नाही मी इनबॉक्स मध्ये एस एम टी पी वापरतो आणि पॉप थ्री मी मेल सेंड करण्यासाठी वापरतो चालत नाही चालत नाही कारण का ही हायरार्की जी आहे ही अथॉरिटी जी आहे त्याची एक चैन असते आणि त्या पद्धतीने गेला तरच ते तुम्हाला डॉक्युमेंट रिट्रीव्ह होणार आहे मग कॉम्प्युटरचं उदाहरण घ्या किंवा मॅनेजमेंटचं घ्या मला वाटतं ब्युरोक्रॅटिक थिओरीमध्ये ऑर्गनायझेशनल स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी अँड मॅक्स वेबर या चार गोष्टी तुम्ही लक्षात ठेवा पुढचं स्कूल्स ऑफ थॉट यामध्ये ह्युमन रिलेशन केली आणि तुमच्या लक्षात आलं असेल की पहिल्यांदा प्रोसेसला महत्व दिलं त्यानंतर ह्युमन रिसोर्सला महत्व दिलं आणि ह्युमन रिसोर्सच्या पुढे जाऊन आता ह्युमन रिलेशनला महत्व देण्यात आलं आणि यामध्ये हॉथॉर्न यांनी मोठं काम केलेलं आहे यामध्ये यामध्ये मॅनेजिंग इन्व्हॉल्व गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल म्हणजे महत्व त्या माणसांना दिलेलं आहे जो काम करतो त्याला जास्त महत्व दिलं आहे मशीन पेक्षाही जास्त महत्व त्याला दिलेलं आहे लास्टचा एक पॅरेग्राफ जे रेड कलर मध्ये लिहिलेला आहे तो फक्त बघा द बेसिक कन्सर्न इज टू स्टडी पीपल ऍज ह्युमन बिंग्स राधर दॅन ऍज मेअर वर्क युनिट्स सोशिओलॉजिस्ट अँड सायकोलॉजिस्ट हॅव बीन व्हेरी ऍक्टिव्ह इन डेव्हलपिंग दिस स्कूल ऑफ थॉट त्यामुळे कुठला पण टास्क येताना आता परीक्षेला जाताना आपण बघा शक्यतो पॉझिटिव्ह लोकांना भेटतो देवाच्या पाया पडतो आणि छानपैकी अभ्यास करतो आणि कुणी बाबा आपल्या डोक्यामध्ये निगेटिव्ह काही सोडू नये याचा विचार आपण करत असतो का का तर तो टास्क तुम्हाला पॉझिटिव्हली तुम्हाला कम्प्लीट करायचा असतो आणि त्यामुळं त्या त्यासाठी केलेलं एक प्लॅनिंग असतं तर ह्युमन रिलेशनमध्ये तुमचा जो माइंड आहे माइंड मॅनेजमेंटला खूप महत्व आहे आणि यामुळे सोशिओलॉजिस्ट आणि सायकोलॉजिस्ट 
यामध्ये खूप ऍक्टिव्हली डेव्हलप करण्यामध्ये महत्वाची मदत करतात आणि सायकोलॉजिकली आणि सोशिओलॉजिकली हे आस्पेक्ट इथे ध्यानात घेतले जातात त्यामुळे कुठल्याही कॉन्फरन्स मध्ये तुम्ही जावा तुम्हाला तिथं आल्हाददायक वातावरण निर्मिती केलेली असते का तर तुमचं तिथं ब्रेन जे आहे ते फास्ट चालावं तुम्हाला त्या वातावरणाचा सुद्धा सपोर्ट मिळावा हे सगळं मॅनेजमेंट मध्ये कन्सिडर केलेलं असत ह्युमन बिहेवियर स्कूल आता एल्टन मेवोचा विचार केला तर एल्टन मेवो अँड ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रियल सायकोलॉजिस्ट कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट ऍट द वेस्टर्न इलेक्ट्रिक हॉथन प्लांट इन शिकागो दे केम टू द कन्क्लुजन दॅट सोशल इंटरॅक्शन अँड सायकोलॉजिकल फॅक्टर्स आर इम्पॉर्टंट इन डिटर्मिनिंग द लेवल ऑफ प्रॉडक्टिव्हिटी अँड सॅटिस्फॅक्शन तर यामध्ये ह्युमन बिहेवियर स्कूल जो आहे याने फोकस कशाला केलेला आहे ह्युमन बिहेवियर आता त्यामध्ये गुड बेटर बेस्ट आपण तुम्ही ते त्याचे कॅटेगरायझेशन करू शकता पण ह्युमनचं जे वर्तन आहे त्या वर्तनाचा जो क्रम आहे तो इंडिव्हिज्युअल बिहेवियर पेक्षा त्यांनी ग्रुप बिहेवियर ऑर्गनायझेशनल बिहेवियरला जास्त महत्व दिलं आहे आणि दिस थिअरी लुक्स ऍट द ह्युमन फॅक्टर्स ऍट द सेंट्रल थीम म्हणजे काय की ह्युमन फॅक्टरला खूप महत्व या थिअरीमध्ये दिलेलं आहे या थिअरीमध्ये तुम्हाला एल्टन मेओ हे नाव लक्षात ठेवायला लागणार आहे सोशल सिस्टम थिअरी किंवा स्कूल दिस थिअरी व्ह्यूज ऑर्गनायझेशन ऍज अ सिस्टम सिस्टम मग अशी बघा कॉम्प्युटर सिस्टम ही लक्षात घ्यायची कधी पण सिस्टम म्हणजे जिथं सिस्टम हा शब्द येतो तिथं सब सिस्टम या असतातच नंबर ऑफ सब सिस्टम आर वर्किंग अंडर इन द मेन सिस्टम त्यामुळं सिस्टम आला की त्याच्या लक्षात ठेवायचं की नंबर ऑफ सब सिस्टम आर वर्किंग अंडर सिस्टम हे फक्त इथं लक्षात ठेवा डिसिजन थिअरी नुसतं सगळं आहे माझ्याकडं पण मला डिसिजन घेता येत नाही कधी सुधीर सरांनी छान त्या दिवशी शुभेच्छा लिहिला होता की संधी ओळखता आली पाहिजे आणि ओळखलेल्या संधीचे निर्णय घेता आले पाहिजे तेव्हा यश तुम्हाला मिळतं असं त्यांनी एक छान पैकी विचार त्या दिवशी फेसबुकला त्यांच्या बघितला आणि खरोखर ते आहे मला दिसतंय समोर की माझा फायदा आहे पण मला त्या फायदा उठवता येत नसेल तर माझ्या मॅनेजमेंट कौशल्यांचा काहीही उपयोग नाही सो डिसिजन थिअरी स्कूल लेड बाय सिमन किंवा सायमन पण म्हणू शकता तर ह्या ही डिसिजन थिअरी स्कूल ही लीड कुणी घेतलेलं आहे तुम्हाला कुणी दिलेले आहे तर सायमन यांनी दिलेले आहे द डिसिजन थिअरी स्टार्ट विथ द स्मॉल एरियाज ऑफ डिसिजन मेकिंग तुम्ही छोटे छोटे ज्यावेळी डिसिजन घ्यायला लागता जसं सुधीर सरांनी रेनॉल्डचा पेन वापरण्याचं पहिलं डिसिजन घेतलं पहिलं तर रेनॉल्ड सोडा जो त्यांनी पेन वापरण्याचा डिसिजन जेव्हा घेतला असेल कधी दोन पहिली दुसरीला तेव्हा तो डिसिजन सुद्धा एक डिसिजन आहे त्याच्यानंतर त्यांनी डिसिजन घेतला असेल की रेनॉल्डचा पेन वापरणार म्हणजे चांगला पेन वापरणार त्याच्यानंतर त्यांनी ते अमिताभ बच्चन जे हे करत होते त्या तो पेन वापरला असेल कदाचित आणि खूप असे छान छान पेन वापरत गेलेले असेल मग अशा पद्धतीचे निर्णय तुम्ही स्वतःबद्दल घेत असाल तर मग मात्र तुमची प्रगती कोणीही रोखू शकत नाही याला म्हणतात डिसिजन थिअरी स्कूल आणि सायमन हे नाव लक्षात ठेवायचं आहे डेमोक्रॅटिक स्कूल विथ डेव्हलपमेंट पीपल आर नाव अवेअर अबाउट द राईट अँड रिस्पॉन्सिबिलिटीज म्हणजे काय आमचे आमचे अधिकार कुठले आहेत आणि आमच्या जबाबदाऱ्या कुठल्या आहेत हे या स्कूलचं वैशिष्ट्य आहे हे डेमोक्रॅटिक स्कूल आहे परंतु अधिकार आणि जबाबदाऱ्या जरी मी लक्षात ठेवल्या तर मला असं वाटतं या स्कूलमध्ये कर्तव्य माझं कर्तव्य काय आहे प्रोफेशन प्रति माझं कर्तव्य काय आहे ते सुद्धा आपण लक्षात ठेवायला पाहिजे कॉन्टिजन्सी थिअरी अँड दिस इज द लास्ट थिअरी ऑफ ऑल द स्कूल्स ऑफ थॉट अँड दिस थिअरी एम्पसायजेस दॅट देर इज नो बेस्ट वे टू मॅनेज त्यांचं असं म्हणणं आहे की कुठल्या एवढ्या जरी थिअरींचा अभ्यास केला तरी एक थिअरी कुठेही पूर्णपणे पुरी पडत नाही तर अनेक थिअरी एकत्र करूनच आपल्याला मॅनेजमेंट हे करावं लागते इट फोकस ऑन द इंटर रिलेशनशिप विद एन अमंग द सब सिस्टम ऍज वेल ऍज बिटवीन द ऑर्गनायझेशन अँड इट्स एनव्हायरमेंट म्हणजे जेवढ्या काही सिस्टम मध्ये सब सिस्टम असतात त्याच्यामध्ये गुड कॉर्डिनेशन गुड गुड रिलेशनशिप ठेवावी लागते आणि त्या गुड रिलेशनशिपच्या बेसिसवर आपण चांगलं मॅनेजमेंट करू शकतो इट रिगार्ड्स मॅनेजमेंट ऍज सिच्युएशनल आणि मॅनेजमेंट प्रत्येक मॅनेजमेंट हे सिच्युएशनल असतं असं त्यांचं मत आहे वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या सब सिस्टम काम करत असतात असं त्यांचं मन म्हणणं आहे आणि याला म्हणायचं कंटिजन्सी थेरी स्कूल आणि इथे सब युनिट नंबर वन आपल्याला संपला आहे 
सब युनिट नंबर टू जो आहे तो लाइब्ररी एंड इन्फॉर्मेशन सेंटर्स मैनेजमेंट यामध्ये मी जास्त वेळ घालवणार नाही कारण आपण लायब्ररीमध्ये काम करत असतो तेच या ठिकाणी सर्व आहे बुक सिलेक्शन टूल्स अँड प्रिन्सिपल्स लायब्ररी अॅक्विजिशन टेक्निकल प्रोसेसिंग सर्क्युलेशन सिरियल कंट्रोल मेंटेनन्स अँड स्टॉक व्हेरिफिकेशन प्रिझर्वेशन अँड कॉन्झर्वेशन हजार्ड्स अँड कंट्रोल मेजर्स ऑफ लायब्ररी मटेरियल ऑल द रिलेटेड टॉपिक्स वी हॅव कवर्ड इन बी एल आय एस अँड एम एल आय एस ऑल्सो and we have covered last period of uh, first batch of this uh, vidya niketan guidance center in 2021 so here we will see uh, very rapidly drury drury any ek book selection cha baptit ek principle dilela ahe drury he 1930 madhe tene je principle dilela ahe tancha principle fakt apan baguya last cha shevat cha don line fakt baga to provide the right book to the right reader at the right time right 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 shift ala teen vela ki drury yanna lakshat thevaycha right to provide the right book to the right reader at the right time okay he principle ahe drury yanni dilela hai ani he principle ahe book selection tool ahe ani drury yanni dilela hai principle ahe selection ja ves book cha karaycha asel tya ves ya ya principle cha vapar karaycha ahe i will not repeat it and we will move ahead मेल विल डेविड च काही प्रिन्सिपल आहे बघा बुक सिलेक्शनच्या बाबतीत त्याने एक प्रिन्सिपल दिलाय प्रिन्सिपल फक्त वाचतो आणि समजावून सांगतो द बेस्ट रिडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर ऍट द लिस्ट कॉस्ट मग असे एक प्रश्न आपण एक्सप्लेन केला आणि त्या प्रश्नामध्ये या प्रिन्सिपलची चर्चा झाली होती आणि त्याने प्रश्न असा विचारला होता की हे प्रिन्सिपल कुणी दिलेलं आहे आणि तुमचं उत्तर होतं मेल विल डेवी यांनी दिलेलं आहे कमीत कमी पैशामध्ये जास्तीत जास्त वाचकांपर्यंत पुस्तक तुमचं पोहोचलं पाहिजे अशा पुस्तकांची खरेदी ही झाली पाहिजे हे प्रिन्सिपल आहे मेलविन टीव्ही यांचं मॅक कॉलविनचं प्रिन्सिपल काय बुक सिलेक्शनच्या बाबतीत मॅक कॉलविन यांनी एकोणीसशे पंचवीस मध्ये एक पुस्तक लिहिलेलं होतं आणि त्या पुस्तकाचं नाव काय होतं डिमांड अँड सप्लाय थिअरी ऑफ बुक सिलेक्शन इन नाईन्टीन ट्वेंटी फाईव्ह बुक्स इन दॅम्स इज आर नथिंग त्यांचं असं म्हणणं आहे थोडक्यात मी सांगतो बुक्स हे फक्त कागदाची पानं असतात बाकी काही नसतं बुक्स हे काय असतात कागदाची पाणी असतात तेच इंग्लिश मध्ये काय सांगतो बघा दे हॅव नो नो मी नो मोर मिनिंग दॅन द व्हाइट पेपर अपॉन विच दे आर प्रिंटेड एका कागदावर छपाई केलेली असते नथिंग एल्स बाकी काहीच नसतं अंटील अंटील हा इथून पुढेच लक्ष द्या दे आर मेड सर्व्हिसेबल बाय डिमांड दे आर मेड सर्व्हिसेबल बाय डिमांड म्हणजे काय त्या पुस्तकाची जर मागणी झाली आणि त्याची जर देवाणघेवाण झाली तर त्याला पुस्तक म्हणायचं नाहीतर तो काय आहे एक छपाई केलेला काय आहे कागद आहे द मोर क्लोजली बुक सिलेक्शन इज रिलेटेड ऑफ डिमांड रिलेटेड टू डिमांड द ग्रेटर इज द रिझल्ट अँड पॉसिबल सर्व्हिस द टर्म सप्लाय रेफर्स टू दबिलिटी ऑफ रिडिंग मटेरियल इन all its varieties demand on the other hand means expressed and unexpressed information needs of the users this theory advocates the selection of only those documents which are demanded by the user for their informational needs teen goshte hai ma mi kutle pustak magni karel mala ja pustakamadun mala havi ti mahiti milel manje information needs pahili gosht इन्फॉर्मेशन नीड वर डिमांड ही तयार होत असते लक्षात ठेवा मी केलेली डिमांड युजरनी केलेली डिमांड ही दुसरा पॉइंट आहे मग युजरनी केलेल्या डिमांडच्या अनुसारच तुम्ही पुस्तक खरेदी करायची ही तिसरी गोष्ट आहे या तीन गोष्टी मॅक कॉलोविन यांनी सांगितलेल्या आहेत आणि ते हे त्यांचं प्रिन्सिपल आहे बुक सिलेक्शनच्या बाबतीत पुढची गोष्ट बघूयात आपण बुक सिलेक्शन टूल्स अँड प्रिन्सिपल्स आता डॉक्टर रंगनाथन यांनी फर्स्ट थ्री लॉज ऑफ लायब्ररी सायन्स आर हेल्पफुल फॉर फॉर्म्युलेटिंग द प्रिन्सिपल्स ऑफ डॉक्युमेंट सिलेक्शन रंगनाथन यांनी सांगितले की माझे जे तीन प्रिन्सिपल आहेत ते तुम्ही बुक सिलेक्शनच्या बाबतीत वापरा बुक्स आर फॉर यूज जी पुस्तकं यूज मध्ये येणार आहेत ती वाप ती तुम्ही घ्या एव्हरी रिडर हिज बुक म्हणजे पुस्तक पुस्तकाची मागणी ज्या पद्धतीने होते रिडरला जे पुस्तक पाहिजे ती पुस्तक तुम्ही घ्या म्हणजे प्रत्येक रिडर हे पुस्तक वाचणार 
प्रत्येक पुस्तक पहिल्या प्रिन्सिपल मध्ये प्रत्येक पुस्तक हे रिडर वाचणार आहे आणि दुसऱ्या प्रिन्सिपल मध्ये प्रत्येक रिडर पुस्तक वाचणार ओके एव्हरी बुक इट्स रिडर म्हणजे काय प्रत्येक पुस्तक वाचकांसाठी पाहिजे बरोबर हे तीन प्रिन्सिपल जे आहेत ते प्रिन्सिपल बुक सिलेक्शन साठी वापरा असं डॉक्टर रंगनाथन यांनी सांगितलेलं आहे आता याच्यामध्ये सब युनिट दोन मध्ये लायब्ररी ऍक्विजिशन लायब्ररी ऍक्विजिशन म्हणजे काय पुस्तक ग्रंथालयात आल्यानंतर किंवा येताना ज्या ज्या गोष्टी आपण फॉलो करतो त्याला म्हणायचं ऍक्विजिशन फाईव्ह स्टेप आहेत फक्त मी सांगणार आहे ते एक्सप्लेन करणार नाही कारण खूप सोपे आहेत पहिल्यांदा काय येते रिक्वेस्ट डिमांड आली त्याच्यावर प्रोसेसिंग झालं त्याच्यानंतर त्या डिमांडच व्हेरिफिकेशन केलं गेलं कुठली घ्यायची कुठली नाही घ्यायची वगैरे तीन नंबर तुम्ही ऑर्डर दिली वेंडरला सांगितलं की ही पुस्तकं आम्हाला द्या तुम्ही आता म्हणजेच काय परचेस ऑर्डर दिली हे पण सर्व ऍक्विजिशन मध्ये तिसरी स्टेप झाली त्यानंतर फिजिकल मॅनेजमेंट फिजिकल मॅनेजमेंट मध्ये फायनान्सशी संबंधित असतं त्याच्यामध्ये तुम्ही तुमची पुस्तकं डिलिव्हरी चॅलन वर सही केल्यानंतर तुम्ही पुस्तकं लायब्ररीत घेता त्याच्यानंतर त्या पेमेंट त्या वेंडरला करता दॅट इज फिजिकल मॅनेजमेंट रिसिव्हिंग ऑर्डर रिसिव्हिंग ऑर्डर म्हणजे काय की परत हे सगळं झाल्यानंतर तुम्ही काय करता की परत नवीन पुस्तकाची ऑर्डर तुम्ही रिसिव्ह करत असता ही सायकल चाललेली असते ही ऍक्विजिशन मध्ये आणि या ऍक्विजिशन मध्ये हे लायब्ररीचं ऍक्विजिशन हे जे फंक्शन आहे ते आपल्याला सब युनिट टू मध्ये अभ्यास व्हायचा आहे पुढे बघूयात आपण टेक्निकल प्रोसेसिंग आता पुस्तक आलेलं आहे माझ्याकडे या टेक्निकल प्रोसेसिंग मध्ये फक्त मी वाचतो पुढे जातो लेबलिंग करायला लागतं बाइंडिंग करायला लागतं काही पुस्तकांचं रिपेअरिंग करायला लागतं कॉन्झर्वेशन जतन करायला लागतं अदरवाईज मेकिंग आयटम रेडी फॉर स्टोरेज इन अ मॅनर दॅट अलाउ फॉर इझी रिटेबल अँड मेंटेनन्स ऑफ वॉट इज इन द कलेक्शन कलेक्शन मध्ये ज्या ज्या गोष्टी आहेत एक तर त्या व्यवस्थित मेंटेन कराव्या लागतात आणि अशा पद्धतीने त्याची रचना करायला लागते टेक्निकल प्रोसेसिंग करायला लागतं की इझिली माझ्या युजरला ते रिट्रीव्ह व्हायला पाहिजे म्हणजे ते इझिली अव्हेलेबल व्हायला पाहिजे त्याला म्हणायचं टेक्निकल प्रोसेसिंग सर्क्युलेशन सर्क्युलेशन तुम्हाला माहित आहे देवाण गावानालाच इंग्रजीमध्ये सर्क्युलेशन असं म्हणतात सर्क्युलेशन ऑर लेंडिंग डिपार्टमेंट इज वन ऑफ द की डिपार्टमेंट ऑफ अ लायब्ररी लायब्ररीमध्ये सर्क्युलेशन हे अतिशय महत्वाचं डिपार्टमेंट असतं द मेन पब्लिक सर्व्हिस पॉईंट इज द सर्क्युलेशन डेस्क ऑर लोन डेस्क तिथं आपण इश्यू रिटर्न हे सर्व गोष्टी करत असतो पुढचं मेंटेनन्स अँड स्टॉक व्हेरिफिकेशन या दोन फंक्शनला खूप महत्व असतं लायब्ररीमध्ये आणि मेंटेनन्स ऑफ लायब्ररी मटेरियल इन्वॉल्व काइंड ऑफ स्टॅकिंग शेल्फ अरेंजमेंट क्लिनिंग शेल्विंग स्टॉक व्हेरिफिकेशन विडिंग आउट अनवॉन्टेड मटेरियल आता विदाउट हे तुम्हाला करावं लागणार आहे कारण आपल्याकडे स्पेसचा प्रॉब्लेम असतो त्यामुळं जुनी झालेली आउटडेटेड झालेली किंवा आउट ऑफ प्रिंट खूप खराब झालेली किंवा टेक्स्ट बुक जे असतात जे आउट ऑफ सिलेबस झालेली बुक्स असतात ती तुम्हाला कालांतराने विदाउट करायला लागतात आणि या पद्धतीचा हा युनिट किंवा हा एक मॅनेजमेंटचा भाग आहे त्याच्यासाठी स्टॉक व्हेरिफिकेशन आणि मेंटेनन्स तुम्हाला यामध्ये शिकावायचं आहे त्या मेंटेनन्स मध्ये बाइंडिंग ऑफ डॉक्युमेंट्स या पद्धतीचं मेंटेनन्स तुम्हाला त्यामध्ये करायचं असतं स्टॉक व्हेरिफिकेशन मी आताच तुम्हाला सांगितलं की जसं तुम्हाला विदाउटची प्रोसेस करायला लागते पण विदाउटच्या प्रोसेसच्या अगोदर तुम्हाला एक प्रोसेस करायला लागते त्याला आपण स्टॉक व्हेरिफिकेशन असं म्हणतो आणि स्टॉक व्हेरीफाय करायला लागतो प्रत्येक वर्षी करायला लागतो त्यामधनं काही पुस्तकं जी फाटलेली असतील किंवा खूप खराब झालेली असतील अशी पुस्तकं तुम्हाला बाहेर काढावी लागतात काही पुस्तकं जी असतात ती हरवलेली पुस्तकं त्याच्या देखील नोंदी तुम्हाला यामध्ये घ्यावी लागतात आणि अवेलेबल रेडी स्टॉक तुम्हाला त्याच्यामध्ये नोंदी करत त्याचा रिपोर्ट तयार करावा लागतो हे फंक्शन देखील लायब्ररी मध्ये आपण करत असतो मेंटेनन्स ऑफ लायब्ररी बुक्स मगाशीच मी जसं सांगितलं की तुम्हाला वारंवार पुस्तकाचे शेल्विंग करायला लागतं क्लिनिंग करायला लागतं स्टॉक व्हेरीफाय करायला लागतो अनवॉन्टेड मटेरियल तुम्हाला विदाउट करावं लागतं बाइंडिंग करावं लागतं या गोष्टी सर्व मेंटेनन्स ऑफ लायब्ररी बुक्स मध्ये येतात एक प्रश्न घेतोय मी विच ऑफ द फॉलोइंग आर वर्क अनालिसिस टेक्निक अकॉर्डिंग टू एडवर्ड इवान्स हा प्रश्न पण रिसेंटली विचारलेला आहे नेट एक्झाम साठी हा प्रश्न व्यवस्थित लक्षात घ्या तर यामध्ये गॅन्ट चार्ट कॉस्ट इफेक्टिव्हनेस हे दोनच असे आहेत की ते करेक्ट आहे विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क अनालिसिस टेक्निक वर्क अनालिसिस एडवर्ड इवान्सनी सांगितलेली वर्क अनालिसिस टेक्निक कोणत्या आहेत 
हा प्रश्न है आणि एडवर्ड इवन्स ने संगित दोन टेक्निक है गैंड चार्ट कॉस्ट इफेक्टिवनेस या साध्या पद्धति ने तुम्हारा इतना लक्षा इन एडवर्ड इवान्स यानी संगित वर्क एनालिस टेक्निक सिक्स सिग्मा इन क्वालिटी मैनेजमेंट वॉज डेवलप्ड बाय कु सिक्स सिग्मा ही कॉन्सेप्ट आली होती मैनेजमेंट मे मोटोरोला या कंपनी ने आली होती आता जोड़ा लाइच अपने खूब फास्ट मध्य बगर आहोत अपन एडवर्ड डेमिंग डब्ल्यू एडवर्ड डेमिंग मगाशी अपन पाले है स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल आता जरी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज गिवेन बाय एडवर्ड डेमिंग बगा परंतु दुसरे काम के स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल इट इज इक्वल टू डब्ल्यू एडवर्ड डेमिंग इट शुड बी रिमेम्बर्ड बाय यू ओके नंतर दोन नंबर एल्टॉन मेओ एंड अदर्स यानी हॉथॉन स्टडीज आता एल्टन मेओ जैसे जे एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ लैब मध्य होते हॉथॉन लैब मध्य होते हॉथन स्टडीज मन रिटेड है लक्षा घे गोष है काउरू इशिकावा काउरू इशिकावा मज प्रोनाउंसिशन मे बी रॉन्ग होता पुम्मी अंडरस्टैंड करा काउरू इशिकावा हे जे नाव आहे हे क्वालिटी कंट्रोल सर्कल से संबंधित है क्वालिटी कंट्रोल से संबंधित है कदाचित हे जापनीज नाव आू शकत इशिकावा कारण कावा साकी हि जी कंपनी कि बजाज कावा साकी हे नाव अपन ऐकले शेवट है शिगियो शिंगो हे नाव वाचता सुधा हसू ये एक्चुअली पे लक्षा है शिगियो शिंगो जीरो डिफेक्ट हि कन्सेप्टी है काओरू इशिकावा क्वालिटी कंट्रोल सर्कल्स दिल्ली है एल्टन मेओ एंड अदर्स हॉथॉन स्टडीज से संबंधित है डब्ल्यू एडवर्ड डेमिंग स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल से संबंधित है कुछ जाऊ सब यूनिट थ्री ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्लैनिंग जॉब एनालिस जॉब डिस्क्रिप्शन जॉब इवेल्युएशन सिलेक्शन रिक्रुटमेंट मोटिवेशन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट परफॉर्मन्स अप्राइजल स्टाफ मैनेजर या नावत बयाच गोषी क्लियर होता मैं वाटत नहीं हा टॉपिक खूब अवगड़ है कारण यह नवा मे प्लैनिंग ठीक है प्लैनिंग कराए प्लैनिंग एक प्रोसेस विचार के गोल ठरवे जता ऑब्जेक्टिव छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव नुसार आम एक्टिविटी करो ये आम प्लैनिंग सर्व गोषी का विचार जिथ हो प्लैनिंग जॉब एनालिस आता प्लैनिंग जॉब एनालिस मैं कराए जॉब एनालिस डिपार्टमेंट मैं कुछ लिखी मनस पाजे कभी मैं दोन मनस पाजे मैं एक मानूस पाजे मैं तीन मनस पाजे जॉब एनालिस हा जॉब मध्य मैं कि मैन पॉवर की गरज है जॉब एनालिस नर कर बरबर मैं जॉब एनालिस जॉब एनालिस इज अ सीस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग द इन्फॉर्मेशन ऑन नेचर ऑफ जॉब का काम स्वरूप मैं महत्व कर क्वालिटीज एंड क्वालिफिकेशन रिक्वायर टू जॉब या काम का क्वालिटीज लगना है का क्वालिफिकेशन लगना ये मैं ठरवा है फिजिकल एंड मेन्टल कैपेबिलिटीज टू रिक्वायर द जॉब कुछ कुछ शारीरिक मानसिक क्षमता मैं एम्प्लॉय मध्य हवे हैं तुम्हारा ठरवा है ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारा ठरवा है फिजिकल एंड मेन्टल एफर्ट रिक्वायर टू परफॉर्म अ जॉब कुछ कुछ फिजिकल एंड मेन्टल एफर्ट एम्प्लॉय कड़न हवे हैं सग नेसेसरी स्किल्स रिक्वायर्ड जे है तुम्हारा है जॉब एनालिस महत्व है जॉब डिस्क्रिप्शन जॉब एनालिस मेरा कल कि मैं एवं मैन पॉवर रिक्रूट कराई है तो रिक्रूटर मनसाला मैं काम, काम दयाच कुछ कुछ काम संगाइ जॉब डिस्क्रिप्शन मध्य जॉब डिस्क्रिप्शन समराइजेस द इसेन्शियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्टिविटीज क्वालिफिकेशन एंड स्किल्स फॉर अ रोल ऑल्सो नॉन एज जॉब डिस्क्रिप्शन This document describes the type of work performed. Agudar is telling us that in this company, you have to do all of these things. Job evaluation. If you have to do recruitment, you have to do all of these things. You have to do all of these things. Job evaluation is a systematic and orderly process of determining the worth of a job in relation to other jobs. 
म्हणजे हा जो जॉब मी घेतलेला आहे त्याची क्वालिटी त्याची क्वांटिटी त्याचं जे व्हॅल्युएशन आहे या सर्व कामाचं किंवा त्या प्रॉडक्टचं इव्हॅल्युएशन तुम्हाला यामध्ये करावायचं असत सिलेक्शन रिक्रुटमेंट अँड मोटिवेशन सिलेक्शन करण्यासाठी काय काय लागतं तुमच्याकडे ती पात्रता लागते तुमच्याकडे ते कौशल्य लागतं तुम्हाला त्या कामाचा अनुभव लागतो तुमच्याकडे ते कार्यक्षमता लागते आणि तुम्हाला त्याचं प्रशिक्षण घ्यावं लागतं त्याच घेतलेलं असावं लागतं या सर्व गोष्टी असेल तर तुमचं सिलेक्शन होत अन्यथा होत नाही रिक्रुटमेंट रिक्रुटमेंट कशा कशाद्वारे केली जाते एकतर तुमचा इंटरव्ह्यू घेतला जातो तुमची रिटर्न टेस्ट घेतली जाते एक सगळ्यात अगोदर रिक्रुटमेंटला ऍडव्हर्टाइज केली जाते तुमचं प्रेझेंटेशन चेक केलं जातं तुमचं मेंटल ऍप्टिट्यूड टेस्ट केलं जातो तुमच्या ऍबिलिटी चेक केल्या जातात या सर्व गोष्टी रिक्रुटमेंट मध्ये महत्वाच्या आहेत मोटिवेशन मोटिवेशन काय हो मगाशीच मी तुम्हाला सांगितलं द वर्ड डिराइव्ह फ्रॉम द वर्ड मोटिव्ह म्हणजे काय प्रत्येक माणसाला एक प्रबलनाची मोटिवेशन प्रेमेची गरज असते मग काय या मोटिवेशन मध्ये तुम्हाला कुठल्या कुठल्या गोष्टी लक्षात ठेवायला लागतात त्या व्यक्तीच्या नीड्स त्याचे डिझाईन्स त्याच्या त्याला हवं काय त्याला ड्राईव्ह त्याचे जे ड्रायव्हिंग फोर्सेस आहेत ते लक्षात घ्यायला लागतात इट इज द प्रोसेस ऑफ स्टिम्युलेटिंग पीपल टू ऍक्शन टू अकम्प्लिश द गोल्स आणि हे सर्व त्याला दिल्यानंतर तो तुमचे गोल्स अकम्प्लिश करण्यासाठी कशा पद्धतीने उपयोगी पडणार याचा विचार तुम्हाला मोटिवेशन मध्ये करायला लागतो ट्रेनिंग अँड डेव्हलपमेंट इन ऑर्डर टू सर्व द कॉलेज कम्युनिटी द लायब्ररी स्टाफ मस्ट प्रोव्हाइड द नेसेसरी रिसोर्सेस सर्व्हिसेस अँड फॅसिलिटी मग यामध्ये बघा ज्या वेळेस तुम्हाला लायब्ररीचा स्टाफ मिळतो त्यांनी त्यांना तुम्हाला रिसोर्सेस किंवा त्यांच्या युजरला रिसोर्सेस सर्व्हिसेस द्यायला ला, लागतात मग याच्यासाठी द स्टाफ मॅन्युअल एम टू डेलिनेट ऑल ऑफ द अब इन्फॉर्मेशन फॉर अ मोर कॉम्प्रेहेन्सिव्ह स्मूथ इफेक्टिव्ह अँड इफिशियंट सर्व्हिस बाय द लायब्ररी स्टाफ मग याच्यासाठी तुम्हाला काय करायला लागतं तुमच्या लायब्ररी स्टाफला ट्रेनिंग त्यांचा विकास त्यांचा परफॉर्मन्स अप्रायझल इत्यादींची माहिती घ्यायला लागते दरवर्षी तुमच्या लायब्ररीचा स्टाफचा जो परफॉर्मन्स आहे तो चेक केला जातो ऍथॉरिटीकडून आणि त्यांना काही ड्रॉबॅक्स असतील तर सांगितलं जातं आणि काही चांगल्या गोष्टी असतील तर त्यांना शाबाशकी दिली जाते या सर्व गोष्टी यामध्ये येतात सब युनिट चार मध्ये बघूयात आपण फिनान्शियल मॅनेजमेंट इन लायब्ररी फिनान्शियल मॅनेजमेंट खूप महत्वाचं आहे जसं फिनान्शियल मॅनेजमेंट मध्ये बघा लायब्ररी एस्टॅब्लिश करताना पासून ते लायब्ररी रन करण्यापर्यंत फायनान्स किंवा पैशाची गरज ही भासतेच त्याचे सोर्सेस ऑफ फायनान्स रिसोर्स मोबिलायझेशन बजेटिंग मेथड कॉस्ट इफेक्टिव्ह कॉस्ट बेनिफिट अनालिसिस अॅन्युअल रिपोर्ट या सर्वांची माहिती आपल्याला इथे घ्यायची आहे फायनान्शियल मॅनेजमेंट नक्की काय असतं लायब्ररीमध्ये तर फायनान्स प्ले अ व्हेरी सिग्निफिकंट रोल सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे काय फायनान्स हा जो विषय आहे तो महत्वाचा विषय लायब्ररी मॅनेजमेंटमध्ये असतो हे लक्षात घ्या एनी इन्स्टिट्यूशन मोर सो इट इन द केस ऑफ लायब्ररीज विच हॅव टू अक्वायर अँड बिल्ड अप अ कलेक्शन ऑन अ कंटिन्युअस बेसिस थ्रू आउट द इयर अँड इव्हन लॉंगर म्हणजे यामध्ये फायनान्सला महत्व आहे आणि त्या फायनान्सचं मॅनेजमेंट करणं हे क्रमप्राप्त आहे लायब्ररी मॅनेजमेंटमध्ये फायनान्स सोर्सेस पहिलं कुठल्या कुठल्या मार्गाने लायब्ररीला फायनान्स मिळत असतो हे आपण बघूया पब्लिक फंड रेज थ्रू टॅक्सेस म्हणजे केरळ असं राज्य आहे की ते लायब्ररी सेस घेतं म्हणजे आपण जसं कॉर्पोरेशनचे टॅक्सेस भरत असतो किंवा आरटीओचे रोड टॅक्सेस भरत असतो तसे लायब्ररीसाठी असे टॅक्सेस लेमन किंवा पब्लिक कॉमन मॅन कडून घेतला जातो असे काही राज्य आहे त्यानंतर ऍडॉप ग्रँड फ्रॉम द डिपार्टमेंट पब्लिक फंड म्हणजे काही युजीसी सारख्या किंवा स्टेट गव्हर्नमेंट सारख्या ज्या एजन्सीज आहेत त्या आपल्याला एडॉप ग्रँड किंवा तात्पुरत्या स्वरूपात ग्रँड पण मंजूर करतात आणि त्याद्वारे लायब्ररी डेव्हलप होत असते त्याच्यानंतर ग्रँड फ्रॉम एन्डोमेंट अँड चॅरिटेबल इन्स्टिट्यूशन म्हणजे काही कल्याणकारी संस्था ज्या असतात त्या सुद्धा तुम्हाला डोनेशनच्या स्वरूपात काही फंड देत असतात फाईन्स अँड मिसलेनियस सोर्सेस समजा विद्यार्थ्यांकडून किंवा युजरकडून जी काही फाईन लागत असतो तो जमवलेला फाईन सुद्धा तुमच्या लायब्ररी फायनान्शियल मॅनेजमेंट मध्ये उपयोगी पडतो रिसोर्स मोबिलायझेशन आता रिसोर्स मोबिलायझेशन हा जो शब्द आहे 
तर तो काय आहे बघूया द रिसोर्स मोबिलायझेशन इज अ प्रोसेस टू फाइंड आउट अँड हाऊ टू अक्वायर द रिसोर्सेस नीडेड टू कॅरी आउट वर्क ऑन लायब्ररी सर्व्हिस मोबिलायझेशन अँड जनरेशन ऑफ रिसोर्सेस इज ऑल्सो सीन ऍज सिनोनिमस विथ सेक्युअरिंग न्यू ऑर ऍडिशनल रिसोर्सेस इट इज ऑल्सो अबाउट मेकिंग बेटर यूज ऑर मॅक्झिमायझिंग ऑफ एक्झिस्टिंग रिसोर्सेस आता इथं बघा की रिसोर्स मोबिलायझेशन मध्ये रिसोर्स घेण्याची आणि रिसोर्स वापरण्याची या दोन्हीच प्लॅनिंग इथं केलं जातं त्याच्यासाठी तुम्हाला बऱ्याच गोष्टी जसं फायनान्शियल मॅनेजमेंट असेल किंवा स्टाफ मॅनेजमेंट असेल त्या सर्व गोष्टी रिसोर्स मोबिलायझेशन मध्ये व्हायला पाहिजे म्हणजे तुमचा जो रिसोर्स आहे उदाहरण इंटर लायब्ररी लोन जे आहे म्हणजे माझ्या ग्रंथालयात नसलेलं असलेलं पुस्तक मी इतर माझ्या ग्रंथालयात उपलब्ध असलेलं पुस्तक इतर ग्रंथालयाला जर मी वाचकांना दिलं तर ते माझ्या रिसोर्सचं मोबिलायझेशन झालं असं आपण म्हणू शकतो बजेटिंग मेथड्स यामध्ये जास्त तुम्हाला माहितीये बिलीफ एमलिम मध्ये तुम्ही शिकलेला आहात आणि हा खूप मोठा विषय आहे तसा बजेटचा लाईन आयटम और इन्क्रिमेंटल और हिस्टॉरिकल और ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर टाईप बजेटिंग हा पहिला प्रकार दुसरा आहे फॉर्म्युला बजेटिंग तिसरा आहे प्रोग्राम बजेटिंग तीस नंतर आहे परफॉर्मन्स बजेटिंग त्यानंतर आहे प्लॅनिंग परफॉर्मिंग बजेटिंग सिस्टम पी पी बी एस आणि शेवटचं आहे झिरो बेस्ट बजेटिंग आता झिरो बजे बेस्ट बजेटिंग जे आहे पीटर फियर यांनी एकोणीसशे सत्तरमध्ये ही संकल्पना मांडली होती आणि त्यामध्ये आवश्यक गोष्टी गोष्टी कुठल्या कुठल्या आहेत नॉलेज ऑफ द ऑर्गनायझेशन लॉट ऑफ टाइम एफर्ट अँड ट्रेनिंग म्हणजे यामध्ये ज्या वेळेस तुम्हाला झिरो बेस्ट बजेटिंग करायचं आहे त्यावेळेस तुम्हाला खूप नॉलेज असावं लागतं हे त्यातलं तात्पर्य आहे कॉस्ट इफेक्टिव्हनेस अँड कॉस्ट बेनिफिट अनालिसिस हे कॉस्ट इफेक्टिव्हनेस अँड कॉस्ट बेनिफिट म्हणजे माझा पैसा ज्या रिसोर्स खरेदीसाठी मी वापरलेला आहे त्याचा खरोखर त्या वाचकांना बेनिफिट मिळालेला आहे का हे बघण्याचं काम जे आहे ते कॉस्ट इफेक्टिव्ह अँड कॉस्ट बेनिफिट अनालिसिस मध्ये होत आहे अॅन्युअल रिपोर्ट लायब्ररी मध्ये मॅनेजमेंट करत असताना खूप रिपोर्ट अभ्यास तुम्हाला करावा लागतो खूप रिपोर्ट तुम्हाला द्यावे लागतात जसं नॅक आम्हाला युसेज रिपोर्ट मागतो की एका वर्षात किती वाचकांनी तुमच्या लायब्ररीला भेट दिली या पद्धतीने आणि तिथं खूप लोकांचा आकडा कमी येतो आता आमचा इंटरनेटचा युसेज जो आहे तो जास्त असल्यामुळे माझा आकडा शे मध्ये जातो पाचशे चारशे अडीचशे दोनशे अशामध्ये जातो पण बरेच लायब्ररी त्याच्यामध्ये स्केअर्ड असतात की अरे माझा युसेज वाढत नाही हा तुम्ही इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स वापरा आणि तुमचा युसेज वाढवा तर यामध्ये अॅन्युअल रिपोर्ट स्टॅटिस्टिक्स लायब्ररी अथॉरिटी अँड कमिटी पॉलिसी अँड प्लॅनिंग लायब्ररी बिल्डिंग फर्निचर अँड फिटिंग त्यानंतर लायब्ररी स्टाफ लायब्ररी फंड या सर्वांचे रिपोर्ट तुम्हाला जनरेट करता आले पाहिजे लायब्ररी मॅनेजमेंट सब युनिट पाचवा जो अतिशय महत्वाचा आहे प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट त्यामध्ये सोट पेस्ट स्पर्ट सीपीएम याचा अभ्यास करणार आता सोट मी थोडक्यात सांगणार आहे सोट म्हणजे काय स्ट्रेंथ येस म्हणजे स्ट्रेंथ तर इंटेलिजन्स आपला जो इंटेलिजन्स असतो ती तुमची स्ट्रेंथ असू शकते मी उदाहरण म्हणून दिले अनेक स्ट्रेंथ तुमची असेल तुमच्याकडे ऑनेस्टी असेल तुमच्याकडे एफर्ट्स घेण्याची तयारी असेल ही सुद्धा तुमची स्ट्रेंथ असेल तुमच्या आवाजात एक धार असेल तुमचा तुमच्यामध्ये साहस असेल हे सगळे तुमचे स्ट्रेंथ होऊ शकतात विकनेस इज ओल्ड टेक्नॉलॉजी आता बघा विंडोज इलेव्हन चालू आहे ऑपरेटिंग सिस्टम पण मी जर विंडोज सेव्हनच वापरत असेल अजून सुद्धा तर त्याचे म्हणजे तुम्हाला म्हणजे ज्या गोष्टी तुम्हाला कमीत कमी वेळेमध्ये करता येणार आहेत त्या गोष्टी कमीत कमी वेळामध्ये होणार नाही त्यामुळे ओल्ड टेक्नॉलॉजी हा एक विकनेस होऊ शकतो अनट्रेंड मॅन पॉवर तुमच्या ट्रेंड मॅन पॉवर द्यायच्या ऐवजी अनट्रेंड दिली तर लायब्ररी मॅनेजमेंट करताना तुम्हाला प्रॉब्लेम येणार आहे ओके फेवरेबल एलिमेंट कॅन बी चोझन ऑपॉर्च्युनिटी बघा म्हणजेच काय पुढे जाऊन समजा आज तुम्ही समजा एखाद्या असिस्टंट लायब्ररी म्हणून काम करत असतात तुम्ही सेटनेट पास झाले तुम्ही लगेच तुमच्यासाठी ऑपॉर्च्युनिटी कुठली क्लिअर क्रिएट क्रिएट झालेली आहे हायर इन्स्टिट्यूटमध्ये म्हणजे अंडर ग्रॅज्युएट कॉलेजमध्ये किंवा ग्रॅज्युएट कॉलेजमध्ये किंवा पोस्ट ग्रॅज्युएट कॉलेजमध्ये तुम्हाला लायब्ररी या पोस्टवर तुम्ही इलिजिबल होणार आहात ओके आता ते झाल्यानंतर परत तुमच्या खूप अपेक्षा वाढल्या तुम्ही पी एच झाला तुम्ही नेट सेट झाला आणि पंधरा वर्षाचा अनुभव झाला त्यानंतर तुम्ही विद्यापीठाचे डायरेक्टर ऑफ नॉलेज रिसोर्स सेंटर सुद्धा होऊ शकता दिस इज कॉल्ड ऑपॉर्च्युनिटी ओके टी थ्रेट्स काय नॅचरल कॅलेमेंट आता समजा माझं खूप ग्रंथालय चांगलं आणि आमच्या पंचगंगेच्या तीरावर कुठेतरी आहे 
आणि कोल्हापुरातमध्ये पूर आला आणि आमच्या ग्रंथालयामध्ये पाणी आलं त्याला मी काय करू शकत नाही थ्रेट आहे परंतु ह्या नॅचरल कॅलॅमिटी शॉर्ट सर्किट सारखे जे असतात त्याचे उपकरण याचे अगोदरच अंदाज बांधून तुम्हाला त्याच्यावर कंट्रोल मिळवता येतं आणि हा एक मॅनेजमेंटचा भाग आहे तो आपल्याला लक्षात ठेवायचा आहे खूप उदाहरणं द्यायला खूप स्कोप आहे पण वेळेची मर्यादा आहे आणि मी जास्तीत जास्त दोन वाजून तीन वाजून दहा मिनिटापर्यंत जाणार आहे पेस्ट इट इज अक्रोनिम फॉर पॉलिटिकल इकॉनॉमिक सोशल अँड टेक्नॉलॉजिकल मॅनेजमेंट हा आता पेस्ट बऱ्याच मुलांना हेच माहित नसतं फुल फॉर्म माहिती नसतं तर तो आहे पॉलिटिकल इकॉनॉमिक सोशल अँड टेक्नॉलॉजिकल हा आहे पेस्टचा फुल फॉर्म बेसिकली पेस्ट अनालिसिस हेल्प यू डिटर्माइन हाऊ दिस फॅक्टर्स वेल अफेक्ट द परफॉर्मन्स अँड ऍक्टिव्हिटीज ऑफ युअर बिझनेस इन द लॉंग ओके तुमच्या लॉंग टर्म बिझनेससाठी या गोष्टी कशा इफेक्ट करतात याचा विचार करणे म्हणजे पेस्ट मॅनेजमेंट म्हणजे काय पॉलिटिकल इकॉनॉमिकल सोशल अँड टेक्नॉलॉजिकल गोष्टींचा विचार पर्ट अँड सीपीएम पर्ट काय बघा पर्ट इज दॅट टेक्निक ऑफ प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट प्रोजेक्ट मॅनेजमेंटचे टेक्निक आता तुम्ही बघा पी आपण घेतला होता आपल्या सब युनिट मध्ये त्याला प्रोजेक्ट मॅनेज अनसर्टन ओके अनसर्टन गोष्टीसाठी टाइम इज नॉट नोन म्हणजे पर्ट मध्ये टाइम नोन नसतो पण सीपीएम मध्ये टाइम नोन असतो हे लक्षात घ्या सीपीएम इज दॅट टेक्निक ऑफ प्रोजेक्ट मॅनेज विच इज यूज टू मॅन हे याच्यावर खूप वेळा प्रश्न आलेला आहे बघा सीपीएम मध्ये टाइम नोन असतो आणि पर्ट मध्ये टाइम टाइम हा अननोन असतो हे लक्षात ठेवण्याच्या गोष्टी ओके पुढे जाऊयात आपण सब युनिट सहा टोटल क्वालिटी मॅनेजमेंट ओके तर मग अशी एडवर्टाइजिंग ओके तर टोटल क्वालिटी मॅनेजमेंट यामध्ये आपण कन्सेप्ट प्रिन्सिपल्स अँड टेक्निक सिक्स सिग्मा इव्हॅल्युएशन ऑफ सर्व्हिस ऑफ लायब्ररीज अँड इन्फॉर्मेशन सेंटर याची माहिती आपण पाहणार आहोत टोटल टी क्यू एम इज अ फिलॉसॉफी ही काय फिलॉसॉफी आहे तत्वज्ञान आहे कसलं तत्वज्ञान आहे बघा टी क्यू एम इज अ फिलॉसॉफी अँड नॉट अ टेक्निक हे असं सुरळ म्हणतो हा इट इज बेस्ड ऑन थ्री बेसिक कन्सेप्टेशन अँड कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन हा पण प्रश्न खूप वेळा विचारला टी क्यू एम मध्ये तीन महत्वाच्या गोष्टी कोणत्या आहेत टी क्यू एम मध्ये क्वालिटी कंट्रोल पहिली गोष्ट आहे एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन दुसरी गोष्ट आहे आणि तिसरी गोष्ट आहे एडवर्ड डेमिंग बद्दल मी तुम्हाला थोडी माहिती इथं दिलेली आहे चौदा ऑक्टोबर एकोणीसशे या साली जन्म झालेला आहे त्यांचा डिसेंबर वीस एकोणीसशे त्र्याण्णव ला विलियम एडवर्ड डेमिंग असं त्यांचं नाव आहे अमेरिकन स्टॅटिस्ट बघा ते काय काय होते बघा एक तर ते स्टॅटिस्टिशियन होते म्हणून मग अशीच एडवर्ड डेमिंग इज इक्वल टू स्टॅटिस्टिक प्रोसेस जी आलती ना मग अशी त्याचा अँसर येत आहे ही वॉज द प्रोफेसर बघा स्टॅटिस्टिशियन असून ते प्राध्यापक होते बरं का ऑथर होते त्याने कितीतरी पुस्तकं लिहिलेली आहेत बरोबर लेक्चर होते अँड कन्सल्टंट देखील होते आता ही जी नोमेन क्लेचर त्यांच्या नावाच्या पाठीमागे लागतात ना त्यावेळेस आपल्याला पण एक मोटिवेशन मिळत आपण एक नुसतं लायब्ररी प्रोफेशन असं म्हणू शकत तुम्ही सुद्धा ऑथर होऊ शकता तुम्ही सुद्धा प्रोफेसर होऊ शकता डेमिंग स्टार्टेड हिज वर्क ऑन क्वालिटी इन नाईन फोर्टीज बघा म्हणजे चाळीसाव्या वर्षी त्यांनी क्वालिटीवर काम चालू केलं कारण जन्म किती साल झालाय एकोणीसशे साल ही फॉर्म्युलेटेड पी डी सी ए पी प्लॅन डू चेक ऍक्ट सायकल ऍज अ सिस्टमॅटिक अप्रोच टू प्रॉब्लेम सॉल्व आता ही सायकल पण मी दिलेली आहे तुम्ही आरामात तिथं तुम्ही तुमच्या बघू शकता नंतर टोटल क्वालिटी मॅनेजमेंट टोटल आता मी थोडक्यात सांगणार आहे इट मीन्स एव्हरी वन मीन्स एव्हरी टास्क प्रत्येक मनुष्य असेल तुमच्या कंपनीतला आणि प्रत्येक सब युनिट असेल तुमच्या कंपनीतलं आणि प्रत्येक बेनिफिट असेल आणि प्रत्येक टास्क असेल या सगळ्याला म्हणायचं टोटल एव्हरी वन ओके मी आता बाकीचं काय वाचत नाही क्वालिटी मीटिंग कस्टमर्स नीड ऍट द लोएस्ट कॉस्ट फर्स्ट टाइम अँड एव्हरी टाइम प्रोड्यूस अँड सर्व्ह अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड्स आता एवढी दुकानं असत असताना बरेच जण त्या अमेझॉनच्याच पाठीमाग लागत आता ते खूप वास्तव आहे की ती कंपनी विदेशी आहे आपला सगळा पैसा ते त्यांच्याकडे जातो वगैरे 
but why we are preferring amazon because they are giving offering quality ekadi vastu tumhala avadli nahi tumhala patli nahi tar tenchi ji return policy ti sudha sangli jevha tumhi quality la evda pradhanya deta tya vel customers na sangta tithe yetat lakshat gya ani management mhanje kay ya sarvan madhe tumhi jay veles कोऑर्डिनेशन प्रॉपरली करता आणि तुमचे गोल्स जे डिझाइर्ड गोल्स असतात ते फुलफिल करण्याचा प्रयत्न करता यालाच तर मॅनेजमेंट म्हणतात याला म्हणायचं टोटल क्वालिटी मॅनेजमेंट एडवर्ड डेमिंग ही हॅज गिव्हन पी डी सी ए इन इट इज सायकल आय हॅव गिव्हन इन अ ग्राफिकल फॉर्म वी कॅन सी पी डी सी ए मग अशी मोटोरोला कंपनीचा उल्लेख आला होता सिक्स सिग्मा ही कन्सेप्ट त्याने दिलेली आहे पण हा काय आहे सेट ऑफ मॅनेजमेंट टूल्स आहे सेट ऑफ मॅनेजमेंट टूल्स अँड टेक्निक डिझाईन टू इम्प्रूव्ह बिझनेस बाय रेड्युसिंग द लाईकलीहूड ऑफ एरर इट इज अ डेटा ड्रिव्हन अप्रोच दॅट यूज स्टॅटिस्टिकल मेथडॉलॉजी फॉर एलिमिनेटिंग डिफेक्ट म्हणजे काय तुमच्या प्रोसेसमध्ये असलेले एरर तुमच्या प्रोसेसमध्ये असलेले प्रॉब्लेम ते सगळे तुम्हाला काय करायचे आहेत मिनिमाइज करायचे आहेत किंवा काढून टाकायचे आहेत आणि ते काढून टाकल्यानंतर तुम्हाला तुमची इफिशियन्सी तुमचे इम्प्रुव्हमेंट वाढवायचे आहे आणि कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन करायचं आहे आणि हे सिक्स सिग्मा जे आहे याला सिग्मा हा ग्रीक सिम्बॉल आहे ऍक्च्युली त्याला हे अशा पद्धतीचा सिम्बॉल इथं दिलेला आहे इथं तुम्ही बघू शकता अशा पद्धतीचा सिम्बॉल हा दिलेला आहे त्यांनी आता ही टर्म पुढच्या स्लाइड मध्ये अजून क्लिअर होईल आपली देर आर फायव्ह की प्रिन्सिपल्स ऑफ सिक्स सिग्मा पाच अशा गोष्टी आहेत महत्वाच्या ज्या सिक्स सिग्मा मध्ये महत्वाच्या आहेत पहिली गोष्ट कुठली आहे फोकस ऑन कस्टमर रिक्वायरमेंट पहिली गोष्ट काय कस्टमरच्या गरजांवर फोकस केला जातो दुसरी गोष्ट काय यूज डेटा टू आयडेंटिफाय द व्हेरिएशन इन द प्रोसेस म्हणजे काय यूज डेटा टू आयडेंटिफाय द व्हेरिएशन म्हणजे प्रोसेस मध्ये जे व्हेरिएशन जे ओळखता आले पाहिजे तसा डेटा तुम्हाला कलेक्ट करता आला पाहिजे कंटिन्युअली इम्प्रुव्हिंग द प्रोसेस म्हणजे कंटिन्युअसली इम्प्रुव्हमेंट तुमच्या प्रोसेस मध्ये ही झालीच पाहिजे त्यानंतर इन्वॉल्व पीपल फ्रॉम डिफरंट लेवल्स ऑफ मॅनेजमेंट अँड प्रोसेस म्हणजे काय जे एक्सपर्ट बाहेरचे जरी असले तरी ते तुम्हाला तुमच्या प्रोसेस साठी वापरता आलं पाहिजे बी फ्लेक्झिबल अँड थरो म्हणजे काय तुम्ही एखाद्या मॅनेजमेंट मध्ये किंवा एक्सपर्ट म्हणून काम करत असाल किंवा तुमचा जो एम्प्लॉय असेल त्याला फ्लेक्झिबल ठेवलं पाहिजे आणि त्याला थरो नॉलेज असायला पाहिजे किंवा तुम्ही ते ट्रेन केलं पाहिजे असं सिक्स सिग्मा मध्ये पाच महत्वाच्या गोष्टी सांगितलेल्या आहेत इव्हॅल्युएशन ऑफ सर्व्हिसेस ऑफ लायब्ररीज अँड इन्फॉर्मेशन सेंटर्स त्यामध्ये हु आर द कस्टमर्स तुम्हाला लायब्ररी इव्हॅल्युएशन करताना ह्या गोष्टी माहिती पाहिजे माझा कस्टमर कोण आहे त्यांना काय हवं आहे मला कुठल्या सर्व्हिसेस त्यांना ऑफर करायचे आहेत प्रोव्हाइड करायचे आहेत आणि माझा लायब्ररीचा परफॉर्मन्स कसा आहे आणि माझ्या ग्रंथालयामध्ये कुठल्या गोष्टी चेंज करायला पाहिजेत आणि मी ग्रंथालय प्रोफेशनल म्हणून त्यांना युजरला कशा पद्धतीने कम्युनिकेट करायला पाहिजे आणि कुठल्या लेवल पर्यंत मी माझ्या सर्व्हिसेस बेटर करू शकतो हे जरी इंग्लिश मध्ये असलं तरी मी तुम्हाला मराठीत ते सोपं करून सांगितलेलं आहे टोटल क्वालिटी मॅनेजमेंट मध्ये या पद्धतीने इव्हॅल्युएशन आपल्या सर्व्हिसेसच करावं लागतं इव्हॅल्युएशन ऑफ ऑफ सर्व्हिसेस ऑफ लायब्ररीज अँड इन्फॉर्मेशन सेंटर्स मध्ये थोडक्यात मी सांगतो आपलं जे कलेक्शन असतं आपण देणाऱ्या सर्व्हिसेस आपले प्रॉडक्ट्स आता प्रॉडक्ट्स इथं संबंधांना मी तुम्हाला सांगतो माझं जे लायब्ररीचं फेसबुक पेज आहे त्याचं पेज मी बनवलेलं आहे डी एम बी लायब्ररी म्हणून माझं फेसबुक पेज आहे त्या फेसबुक पेजचा हे एक माझं प्रॉडक्ट आहे असं मी समजतो त्यानंतर लाय डी एम बी लायब्ररी म्हणजे दूधसाखर महाविद्यालय बिद्रीची लायब्ररी जी आहे माझी स्वतःची वेबसाइट आहे त्या वेबसाइट वर मी प्रिवियस क्वेश्चन पेपर मुलांना देत असतो वेबसाइट हे माझं दुसरं प्रॉडक्ट आहे माझ्या लायब्ररीचा एक ब्लॉग आहे त्या ब्लॉग वर मी विद्यार्थ्यांना नोटिसेस देत असतो हे माझं तिसरं प्रॉडक्ट आहे या अशा प्रकारचे प्रॉडक्ट तुम्हाला वापरता येतात आणि हे प्रॉडक्ट हे तुम्हाला लक्षात येणार नाही म्हणून मी थोडं उदाहरणा दाखल सांगितलं त्यानंतर स्किल्स अँड बिहेवियर टू स्टॉप 
माझ्या स्टाफचं बिहेवियर कसं आहे वर्तन कसं आहे माझ्या स्टाफची कौशल्य मला डेव्हलप करावी लागणार आहेत का वगैरे वगैरे यांचं इव्हॅल्युएशन करायला पाहिजे माझ्या लायब्ररीमध्ये इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉम्प्युटर जे अव्हेलेबल केले आहेत ते पुरेसे आहेत का वगैरे वगैरे डिस्प्ले ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट फॅसिलिटीज प्रोव्हायडेड बाय द लायब्ररी आता माझ्या लायब्ररीकडून दिल्या जाणाऱ्या सेवांचा मी डिस्प्ले बोर्ड तिथं ठेवला पाहिजे प्रॉपर कम्युनिकेशन फॅसिलिटीज मी ठेवली पाहिजे आणि कंप्लेंट आणि सजेशन बॉक्स ठेवला पाहिजे या पद्धतीने माझ्या ग्रंथालयाचं इव्हॅल्युएशन मी स्वतः करणार आहे ओके सबयुनिट सेव्हन लायब्ररी बिल्डिंग बद्दल आपण माहिती पाहणार आहोत अतिशय सोपा या युनिट मधला अतिशय सोपा असा हा सबयुनिट आहे फर्निचर इक्विपमेंट ग्रीन लायब्ररी बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन कॉमर्स मेक स्पेस सिक्युरिटी अँड सेफ्टी नावं जरी भारी हरे असली तरी ते सोपे आहेत लायब्ररी बिल्डिंग फर्निचर अँड इक्विपमेंट लायब्ररी बिल्डिंग कशी पाहिजे ऍक्सेसिबल पाहिजे प्रत्येक मुलाला तिथं येताना जास्त सुविधा झाली नाही पाहिजे लांब नाही पडलं पाहिजे जवळ असली पाहिजे या पद्धतीने आवाज येतोय ना माझा सर्वांना कमी एकटाच येतोय येतो ओके थँक्यू नॉइज फ्री पाहिजे तुमची जी लायब्ररीची बिल्डिंग असायला पाहिजे ती नॉइज फ्री पाहिजे जसं आत्ता जसं आपला लेक्चर चालू आहे आणि एकदम शांतता आहे असं कधी कधी इंटरॅक्टिव्ह करायला आवडेल पण त्यानंतर त्याचा पण एक ड्रॉबॅक काय की नंतर मग टाइम पण वाढत राहतो आणि ते थोडं कंटाळवाण होण्याची शक्यता आहे नॉइज फ्री पाहिजे कम्फर्टेबल पाहिजे तुम्ही जिथं बसलेला आहात तुम्ही ज्या पद्धतीने जर आता बघा व्हर्च्युअली ज्या वेळेस आपण इंटरॅक्ट होतो त्यावेळेस मी सुद्धा ज्या वेळेस कोरोनाच्या काळात बसायचो असे व्याख्यान ऐकत आणि गादीवर मी झोपून वगैरे ऐकलो ना मला त्रास व्हायचा नंतर किंवा बसून असं पोझिशन जर माझी प्रॉपर नसेल तर मला त्रास व्हायचा नंतर खूप दिवसानंतर माझ्या लक्षात आलं की आपण टेबलवर बसून आणि ट्रायपॉड मी घेतला छोटा आणि मग तो समोर ठेवून मी असं ऐकायला लागलो आणि खरोखर त्याचा उपयोग झाला म्हणजे बॉडी पेन वगैरे अजिबात जर राहिलं नाही त्याच्यामध्ये आणि फॅसिलिटीज त्यानंतर इंटरनेट असेल डेटाबेसेस असेल याचं देखील मी विचार करणार आहे म्हणजे लायब्ररी मॅनेजमेंटमध्ये आणि माझी बिल्डिंग आणि माझ्या बिल्डिंगमध्ये असलेलं जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे त्या सर्वांचा विचार मी लायब्ररी बिल्डिंगसाठी करणार आहे माझी डिजिटल लायब्ररी कुठं मी सेट करणार आहे आय टी फॅसिलिटीज मी कुठं देणार आहे माझ्या विद्यार्थ्यांसाठी किंवा माझ्या रिडिंग हॉलमध्ये कसा कम्फर्ट राहील नॉइज फ्री कसा राहील या सगळ्यांचा विचार मी करणार आहे आता ग्रीन लायब्ररी कन्सेप्ट आपल्या आमच्या कोल्हापूरमध्ये एक न्यू कॉलेज आहे त्यांनी नॅचरली तिथं प्रकाश कसा पडेल अशी सुविधा त्या लायब्ररीमध्ये केलेली आहे काही त्याचे फायदे असतात काही तोटे देखील असतात कारण अन्य नॅचरल जरी प्रकाश असला तर तो तुम्ही किती प्रमाणात सहन करता कारण त्या काचा जर त्या नॅचरल प्रकाशात शेजार असला तर त्या काचेंना हीट येते आणि त्यामुळं कदाचित तुम्हाला तिथं जास्त गरम होण्याची शक्यता देखील असते परंतु हा एक नैसर्गिक प्रकार आहे ग्रीन लायब्ररी बिल्डिंग आत्ता उदयास आलेला आत्ता नवीन ऍडव्हान्स आहे आणि हे जास्त कम्फर्टेबल आहे खरं तर म्हणजे जर तुम्ही झाडांच्या समवेत जर मुलांना बसायची सुविधा दिली तर त्यांचं जास्त पद्धतीने त्यांचा अभ्यास होईल त्यांना बरं वाटेल त्यांना ऑक्सिजन भेटेल त्याच पद बरोबर आपण जे आपल्याला इको फ्रेंडली आपण जे कन्सेप्ट आलेले आहेत आता त्या त्यामध्ये या ग्रीन लायब्ररीला खूप महत्व आलेलं आहे इन्फॉर्मेशन कॉम कॉमन्स इन्फॉर्मेशन कॉमन्समध्ये कन्सेप्ट अशी असते की लायब्ररीच्या कडेला तिथे एक मोठा रूम असतो आणि त्या रूममध्ये तुम्हाला एका एका ठराविक आवड असलेल्या विषयाची एक्सपर्ट्स मुलं किंवा टीचर सगळे एकत्र बसून ब्रेन स्टॉर्मिंगसाठी इन्फॉर्मेशन कॉमन्स रूम तुम्ही त्यांना अवेलेबल करून देऊ शकता तिथं प्रेझेंटेशनची सोय त्या मुलांना करा करून देता येते त्यामध्ये वेगवेगळ्या जर तुम्हाला सूचना त्यांच्याकडून घ्यायच्या असेल डिस्प्ले बोर्ड तिथं असायला पाहिजे बुलेटिन बोर्ड त्या स्मार्ट बोर्डचा पण उपयोग करता येतो परंतु यामध्ये एक मीटिंग स्वरूपात एक रूम तयार केलेला असतो आणि त्या पदमध्ये एक्सपर्ट्स आणि एकूणच इंटरेस्टेड म्हणजे एका ज्ञान शाखेतील मुलं एकत्र येतात आणि एखाद्या विषयावर ब्रेन स्टॉर्म करून प्रेझेंटेशन वगैरे करून डिस्कशन करून एखाद्या चांगल्या इनोव्हेशन पर्यंत ती पोहोचत असतात त्याच्यासाठी लायब्ररी या लायब्ररीने इन्फॉर्मेशन कॉमन्स साठी सुविधा द्यायला पाहिजे इन्फॉर्मेशन कॉमन्स तुम्हाला मी जी आत्ता सांगितलेली कन्सेप्ट आहे ती ग्राफिकल फॉर्म मध्ये मी तुम्हाला दिलेली आहे तिथं बघा तिथं व्हाईट बोर्ड आहे तिथं व्हाईट बोर्ड साठी पेन आहे त्यानंतर तिथं प्रोजेक्टर आहे त्यानंतर तिथं असं एक पडदा आहे त्याच्यामध्ये तिथं प्रेझेंटेशन करू शकता डिस्कशन साठी बसण्यासाठी तिथं खुर्च्या आहेत त्याच्यामध्ये तुम्ही एकमेकांना त्या कन्सेप्ट त्या रिसर्च बद्दल तुम्ही एकमेकांना डिस डिस्कशन करू शकता अशा पद्धतीची अरेंजमेंट ही रिसर्चरला 
किंवा आपल्या शाळेतील मुलांना या पद्धतीने त्यांना प्रायव्हेसी मेंटेन होईल असं त्यांना त्या अरेंजमेंट डिस्कशन साठी करायची असते आणि या पद्धतीने जर तुम्ही आता भविष्य काळामध्ये ज्या लायब्ररी येणार आहेत विद्यार्थी त्यामध्ये इन्फॉर्मेशन कॉमन साठी तुम्हाला अरेंजमेंट करावी लागणार आहे मेकअप स्पेस ही एक फॉरेन मधून आलेली कन्सेप्ट आहे मेकअप स्पेस मध्ये जसं तुम्ही रिडिंग करण्यासाठी त्यांना तुम्ही इन्फॉर्मेशन कॉमन्स अवेलेबल करणार आहे तशा पद्धतीने तुम्ही विद्यार्थ्यांना नुसती बुक्स प्रोवाइड न करता तुम्हाला त्यांच्या संशोधनाशी संबंधित असलेलं जे जे काही मटेरियल आहे ते त्यांना अवेलेबल करून दिलं तर त्यांचं ते काम करतील आणि या पद्धतीने मेकअप स्पेस ही अरेंजमेंट केलेली असते आणि त्यातूनच मोठे संशोधक उदयास येतात तर मेकअप स्पेस आता सध्या फॉरेन मध्ये स्कूल एज्युकेशन मध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात वापरली जात आहे आता इंडिया मध्ये सुद्धा जी मोठी मोठी इन्स्टिट्यूट आहेत जसं संजय गोडाचे इन्स्टिट्यूट असेल तिथं सुद्धा मुलांना या इनोव्हेशन साठी प्रोत्साहन दिलं जातं मेकअप स्पेस बनवलेले आहे सबयुनिटी एट कडे आपण ओळखूयात मॅनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम एम आय एस आणि यातला सिस्टम हा शब्द आपण पकडून आपण सिलेबस मध्ये सबयुनिटचा उल्लेख केला होता मॅनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्ह चेंज मॅनेजमेंट डिजिस्टर मॅनेजमेंट क्रायसिस मॅनेजमेंट याचा देखील अभ्यास करायचा आहे आता लायब्ररीचं कामकाज हे स्मूथली चाललेलं असतं आणि यामध्ये वेगळं असं मॅनेजमेंट नाही पण आता फ्लड असेल इंडियामध्ये येणारे वेगवेगळे फ्लड असतील सुनामी सारखे काही डिझास्टर असतील त्याच्यानंतर भूकंप असतील तर या सिच्युएशन मध्ये सुद्धा आपल्याला काही व्यवस्थापनामध्ये काही प्रोव्हिजन्स करावे लागतात आणि मॅनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम बद्दल आता पहिल्यांदा आपण माहिती बघूया तर मॅनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम मध्ये सिस्टमचा वापर करून मॅनेजमेंट करणे या कन्सेप्टला म्हणतात एम आय एस यामध्ये प्लॅनिंग अँड कंट्रोलिंग या फंक्शनचा वापर होतो द बेसिस फॉर मॅनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम इज दॅट कॉम्प्युटर म्हणजे आता तुम्ही बघा लायब्ररी ऑफिस मॅनेजमेंट लायब्ररी मॅनेजमेंट यामध्ये सॉफ्टवेअरचा मोठ्या प्रमाणात उपयोग केला जातो उदाहरणार्थ आमचा अकाउंटंट टॅली हे सॉफ्टवेअर वापरतोय आम्ही कोहा सॉफ्टवेअर वापरतोय त्यानंतर ऍडमिशनसाठी आम्ही ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेअर वापरतोय अशा पद्धतीची वेगवेगळी सॉफ्टवेअर वापरली जातात म्हणजेच काय मॅनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टमचा वापर आम्ही चालू केलेला आहे यालाच एम आय एस असं म्हणतो आता एम बी ओ मॅनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्ह इट इज ए स्ट्रॅटेजिक मॅनेजमेंट मॉडेल दॅट एम्स टू इम्प्रूव्ह द परफॉर्मन्स ऑफ एन ऑर्गनायझेशन बाय क्लिअरली डिफायनिंग ऑब्जेक्टिव्ह दॅट आर ऍग्रीड टू बाय बोथ मॅनेजमेंट अँड एम्प्लॉय द टर्म वॉज फर्स्ट आउटलाईन बाय मॅनेजमेंट गुरु पीटर ड्रकर इन हिज नाईन्टीन फिफ्टी फा फोर बुक द प्रॅक्टिस ऑफ मॅनेजमेंट किती सोपा आहे बघा एम बी ओ ही कन्सेप्ट मॅनेजमेंट गुरु पीटर ड्रकर यांनी दिलेली पहिली गोष्ट एकोणीसशे चोपन्न मध्ये त्यांनी ही कन्सेप्ट त्यांच्या पुस्तकामध्ये दिलेले आहे ज्या पुस्तकाचं नाव आहे द प्रॅक्टिस ऑफ मॅनेजमेंट किती साली प्रकाशित झालं होतं एकोणीसशे चोपन्न साली बरं याच्यामध्ये सांगितलं काय हो ऑर्गनायझेशन ची जर तुम्हाला त्यांची जर डेव्हलपमेंट करायची असेल ऑर्गनायझेशनची तर तुम्हाला पहिल्यांदा क्लिअरली तुमचे ऑब्जेक्टिव्ह डिफाईन करायला लागतात आणि हे डिफाईन केलेले ऑब्जेक्टिव तुमच्या संस्थेला आणि तुमच्या कर्मचाऱ्यांना मान्य असावी लागतात याला या मॅनेजमेंट सिस्टमला काय म्हणायचं मॅनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव त्याच्यामुळे नॅक कमिटी आली की विचारती बघा तुमच्या कॉलेजचं मिशन काय आहे तुमच्या कॉलेजचं ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे व्हिजन काय आहे या सगळ्या गोष्टींमध्ये एम बी ओचा उल्लेख येतो किंवा त्याच्या बॅक एंडला एम बी ओ हे कार्यप्रणाली कार्य करत असत चेंज मॅनेजमेंट आता मी मगाशी जसं सांगितलं की कुठलीच गोष्ट म्हणजे मॅनेजमेंट किंवा चेंज मॅनेजमेंट किंवा इम्प्रुव्हमेंट याला फक्त कॉमन असतो आज जी गोष्ट आपल्या समोर दिसते ती उद्या असेल नसेल याची काही गॅरंटी नसते बदल होत असतो म्हणून चेंज मॅनेजमेंटला खूप महत्व मॅनेजमेंट मध्ये आलेलं आहे आता लायब्ररी पॉइंट ऑफ व्ह्यू जर चेंज मॅनेजमेंटचा विचार केला तर कुठले कुठले चेंजेस आपल्याला दिसतात हो ओनरशिप म्हणजे पूर्वी कसं असायचं बघा लायब्ररीमध्ये तुम्ही जायचा मग म्हणायचं हे पुस्तक मला पाहिजे मग एक कर्मचारी आज जायचा आणि ती कादंबरी ते पुस्तक तुम्हाला आणून द्यायचं मग त्या लायब्ररी स्टाफची ती ओनरशिप असायची तिथं तुम्हाला ऍक्सेस नसायचा परंतु आत्ताच्या मॉडर्न एजमध्ये मुलं स्वतः आतमध्ये जातात पुस्तक शोधतात बघतात आणि निवडून घेऊन येतात आणि त्यांना हवं ते पुस्तक घेऊन जातात ओके हा झाला पहिला चेंज 
दुसरं चेंज काय पहिलं मटेरियल जे होतं ते प्रिंट मटेरियल होतं आता जे मटेरियल वापरतो ते डिजिटल फॉर्म मध्ये वापरतो सुरुवातीला त्याला विरोध झाला पण आता सगळेजण डिजिटल मटेरियलला युज टू झालेले आहेत पहिलं आम्ही कॅटलॉग कोड वापरायचो कॅटलॉग कार्ड वापरायचो पण आता आम्ही ओपॅक वापरायचो आता ओपॅकचा फुल फॉर्म मी सांगून म्हणजे तुमच्यावर अविश्वास दाखवणार नाही ओपॅकचा फुल फॉर्म हा खूप सोपा आहे जर्नल्स आणि ई जर्नल्स म्हणजे जर्नल रूपांतर परत ई जर्नल्स मध्ये झालेला आहे आणि या सर्व गोष्टींचं मॅनेजमेंट करणं हीच कन्सेप्ट आहे चेंज मॅनेजमेंट डिझास्टर मॅनेजमेंट डिझास्टर म्हणजे काय मोठं आकस्मिक आलेलं संकट यालाच आपण काय म्हणतो आपत्ती असं म्हणतो ना डिझास्टर मॅनेजमेंट यावेळेस काही गोष्टी तुम्हाला कराव्या लागतात उदाहरणार्थ लायब्ररी मध्ये खूप शक्यता असते किंवा नस असते म्हणता येणार नाही पण आपला संबंध हा कागदांशी असतो किंवा पेपरशी असतो किंवा बुक्सशी असतो पिरियडकडे असतो त्यामुळं आपल्याला फायर ब्रिगेड किंवा आपल्याला अग्निशमनची व्यवस्था पुरेपूर करावी लागते ऐनवेळी करण्यापेक्षा तिथं असायलाच पाहिजे वॉटर फ्लड म्हणजे फ्लड पासून वाचण्यासाठी पुस्तकांची अरेंजमेंट आता बऱ्याच कोल्हापूरमध्ये ज्या वेळेस फ्लड आलं तुम्हाला पूर आला त्यावेळेस बऱ्याच लायब्ररीच मटेरियल हे जास्त खराब नाही झालं कारण त्यांनी जे शेल्विंग केलं होतं ते वरच्या टॉप लेवलला किंवा वरच्या फ्लोअरला केलं होतं त्यामुळं बऱ्याच जणांची पुस्तकं ही वाचली पण याचा विचार ज्यांनी अगोदर केला नव्हता त्याची पुस्तकं मात्र वाया गेली आणि ती पुरामध्ये त्याने नुकसान खूप झालं फंगस आता वेट ऍटमॉस्फिअर जर कोकणातल्या लायब्ररीज बघितलं तर तिथं खूप पाऊस पडतो त्यामुळं तिथं फंगस आणि वेट ऍटमॉस्फिअरचा खूप दुष्परिणाम त्या पुस्तकावर होत असतो तिथं तुम्हाला बल्बची अरेंजमेंट वगैरे करावी पुस्तक चोरी जाण्याचा पण एक धोका असतो आर एफ आय टी सारखी टेक्नॉलॉजी वापरून तुम्हाला ती कंट्रोल करता येते ट्रेनिंग प्रोहिबिशन फायर ब्रिगेड सीसीटीव्ही इन्शुरन्स एटसेट्रा तुम्हाला हे प्रोव्हिजन करता येतात डिझास्टर मॅनेजमेंट मध्ये क्रायसिस मॅनेजमेंट म्हणजे काय क्रायसिसला मराठी शब्द जर बघितला तर मतभेद असा होतो पण तसा आहे असा शब्द न घेता क्रायसिस मॅनेजमेंट इज अ सिच्युएशन बेस्ड मॅनेजमेंट सिस्टम दॅट इन्क्लूड क्लिअर रोल्स अँड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अँड प्रोसेस रिलेटेड ऑर्गनायझेशन रिकॉर्ड म्हणजे ज्या वेळेस तुमचा एम्प्लॉई लायब्ररी स्टाफ जेव्हा काम करतो त्यावेळेस त्याच्या त्यांच्यामध्ये आपापसामध्ये सुद्धा हेवे दावे होण्याची शक्यता असते त्यामुळं त्यांचं जे जॉब डिस्क्रिप्शन आहे त्यांना जी जॉब अलॉटमेंट आहे ती व्यवस्थित त्यांच्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आणि त्यांच्या काही ड्युटीज असतील या सर्व समजावून सांगूनच त्यांना अलॉटमेंट केलं तर क्रायसिस मॅनेजमेंट किंवा क्रायसिस जास्त होणार नाहीत आणि क्रायसिस मॅनेजमेंट एकदम प्रॉपरली होणार आहे इट इज कन्सिडर्ड टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टंट प्रोसेस इन पब्लिक रिलेशन म्हणजे आपापसामधले जे पब्लिक रिलेशन असतील त्याच्यावर क्रायसिस हे टाळले जात जर हेल्दी पब्लिक रिलेशन असेल तर क्रायसिस कमी होतात जर पब्लिक रिलेशन हेल्दी नसतील तर क्रायसिस वाढत याचं मॅनेजमेंट तुम्हाला करावं याचं सब युनिट नववा आहे नॉलेज मॅनेजमेंट प्रिन्सिपल टूल्स कॉम्पोनंट्स अँड आर्किटेक्चर आपण इथे बघणार आहोत डेटा इन्फॉर्मेशन आणि नॉलेज सुधीर सरांच्या लेक्चरमध्ये त्याने अतिशय चांगल्या पद्धतीने सांगितलेलं आहे आम्ही इथं रिपीट करणार नाही फक्त तुम्हाला सांगतो ज्या वेळेस डेटा म्हणजे एक फॅक्ट्स असतात आयडियाज असतात ज्या डायरेक्ट आपण एक्सेप्ट करतो आणि याला डेटा म्हणतात तो रॉ मटेरियलच्या स्वरूपात असतो ज्यावेळेस डेटा प्रोसेस होतो आणि तो इन्फॉर्मेशनमध्ये कन्व्हर्ट होतो त्याला आपण इन्फॉर्मेशन असे म्हणतो नॉलेज ज्यावेळेस इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग होतं आणि त्याच्यानंतर कन्क्लुजन्स काढले जातात आणि आपल्या समोर येतात त्यावेळेस ती नॉलेजच्या स्वरूपात असतात नॉलेज कॅन बी एक्सचेंज म्हणजे काय की ते एका डॉक्युमेंटच्या स्वरूपात असल्यामुळे ते तुम्हाला एक्सचेंज सुद्धा करता येतात एकमेकाला डिलिव्हर सुद्धा करता येतात त्याची उदाहरणं बघायची झाली तर स्टेट ऑफ द आर्ट रिपोर्ट असतील किंवा टेक्स्टबुक असेल ही त्याची उदाहरणे पाहता कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉलेज मॅनेजमेंट नॉलेज मॅनेजमेंट डज नॉट कम चीप म्हणजे आता बघा नॉलेजला पहिलं माहिती आहे अग्रिकल्चर इरा होता त्याच्यानंतर इंडस्ट्रीयल आला आणि आता नॉलेज इरा आहे हा दिस इज इन्फॉर्मेशन ऑन नॉलेज इरा आणि नॉलेज इरामध्ये तुमचं नॉलेज हे फुकट कोणी देत नाही लक्षात घ्या तर नॉलेज असेल तर तुम्हाला काही गोष्टी विकत घ्यायला लागतात आता वकिलाकडे गेला तर वकिलाची फी मिनटावर असते मी त्याचे जास्त उदाहरणात जास्त पडणार नाही कारण आपल्याला आता हे पुढचे मुद्दे बघणार आहोत इफेक्टिव्ह नॉलेज मॅनेजमेंट रिक्वायर्स हायब्रिड सोल्युशन युझिंग पीपल अँड टेक्नॉलॉजी आता नॉलेज मॅनेजमेंट मध्ये पीपल जेवढे महत्वाचे असेल तसंच टेक्नॉलॉजीला देखील तेवढंच महत्व आहे नॉलेज मॅनेजमेंट इज हायली पॉलिटिकल हॅज सोशो कल्चरल अँड ह्युमन इम्प्लिकेशन नॉलेज मॅनेजमेंट रिक्वायर्स डेव्हलपमेंट ऑफ नॉलेज मॅनेजमेंट 
knowledge management benefits more from maths than models more from markets than the from hierarchy तर ही झाले कॅरेक्टरिस्टिक होती वैशिष्ट्य होती नॉलेज मॅनेजमेंटची अजून काही वैशिष्ट्य आहेत शेअरिंग ऑफ नॉलेज मे बी परसिव्ड ऍज अन अनॅचरल आहे तर नॉलेजचं शेअरिंग होत आहे नॉलेज मॅनेजमेंट इंटेल्स इम्प्रुव्हिंग नॉलेज बेस्ड वर्क प्रोसेसेस अँड प्रोव्हायडिंग नॉलेज बेस्ड प्रोडक्ट्स अँड सर्व्हिस ऍक्सेसिंग नॉलेज इज ओनली द बिगिनिंग नॉलेज मॅनेजमेंट इज नेव्हर एंडिंग कंटिन्युअस प्रोसेस नॉलेज मॅनेजमेंट रिक्वायर्स अ नॉलेज कॉन्ट्रॅक्ट आता ही कंटिन्युअस चाललेली प्रोसेस आहे डाटा इन्फॉर्मेशन नॉलेज विजडम परत डाटा इन्फॉर्मेशन नॉलेज विजडम परत विजडम नॉलेजचं परत डाटा तयार होतो डाटाचं परत इन्फॉर्मेशन परत नॉलेज अशा पद्धतीने अशी बनत राहतात आणि ते प्रॉडक्ट तुमच्या हातात येत राहतात आणि म्हणूनच ही कंटिन्युअस प्रोसेस आहे नॉलेज मॅनेजमेंट सिस्टम या काय सिस्टम म्हटलं की कॉम्प्युटर आला इट इज बेस्ड सिस्टम दॅट सपोर्ट द क्रिएशन ऑर्गनायझेशन and dissemination of business knowledge within the organization tar ya asha kms ya karyarat astat anek sanstham madhe anek corporate companies madhe knowledge subsystems pan astat baka knowledge subsystem madhe paanch ghatak mahatvache ahet tya madhe acquisition creation storage transfer utilization of knowledge ya paanch goshtinna mahatva astat ya subsystems ahet knowledge management madhe ani shevat cha jo 10th unit ahe atishe mahatvacha aajcha tarkhela जो की मार्केटिंग ऑफ लायब्ररी प्रॉडक्ट्स अँड सर्व्हिसेस यामध्ये प्लॅन करावं लागतात रिसर्च करावं लागतात स्ट्रॅटेजीस मिक्स सेगमेंटेशन करावं लागतं प्रायसिंग अँड ऍडव्हर्टायझिंग मॅनेजमेंट कन्सल्टन्सी हे घटक येतात इन लायब्ररी कॉन्टेक्स्ट लायब्ररीज अँड इन्फॉर्मेशन सेंटर्स हॅव बिगन टू रिअलाइज दॅट मार्केटिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रॉडक्ट्स अँड सर्व्हिसेस ऍज इज अँड इंटिग्रल पार्ट ऑफ ऍडमिनिस्ट्रेशन especially as a means for improving user satisfaction and promoting the use of services by current and potential users the marketing madhe kay kay goshti astat baka je aplya kad products ahet tyacha marketing jalo pahije tya products cha basis var tumcha services asle pahije ani tumcha services var tumcha user cha satisfaction avlumbu ahe marketing mix hi ek choti concept ahe pan mahatvacha ahe it is the combination of product price प्लेस अँड प्रोमोशन याला फोर पीज असं देखील म्हणतात मार्केटिंग मिक्स मध्ये लायब्ररीज टेक डिसिजन अबाउट द लोकेशन ऑफ द लायब्ररी एक तर मगाशी लायब्ररी बिल्डिंग मध्ये आपण लोकेशनचा विचार केला ओपनिंग आवर्स त्याच्यामध्ये मार्केटिंग मिक्स मध्ये तुम्हाला ह्या डिसिजन घ्यायला लागतात माझं लायब्ररी किती वाजता उघड बंद होणार प्लॅनिंग न्यू फॅसिलिटीज ऑफ सर्व्हिसेस जसं डिजिटल लायब्ररी सारख्या नवीन सर्व्हिसेस तुम्हाला द्याव्या लागतात offering services according to users user group making free or price services kai services tumhala free miltat kai services tumhala price deun miltat ani tumhi dekhil tumcha library cha kai price to services dekhil devu shakta these are simple examples but are marketing decisions and may be well converse covered in the elements of marketing private college je library ahet na tyani ya services chalu kele आता इस्लामपूरला एक लायब्ररी आहे जे तुमचं एखादं आर्टिकल प्लेजराइज सॉफ्टवेअर मधून चेक करून तुम्हाला प्लेजरिझमचा रिपोर्ट ते देतात आणि ते पेड सर्व्हिस आहे इस्लामपूरची जी लायब्ररी आहे आर आय टी राजाराम बापू इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅन टेक्नॉलॉजी आर आय टी लायब्ररी जी आहे ती तुम्हाला तशी सेवा देते म्हणजे आता इतकं ग्राउंड लेवलला ते आलेलं आहे की तुम्ही सुद्धा पेड सर्व्हिसेस इतरांना देऊ शकता libraries have found various parts of marketing functions so is essential that they have used them the libraries ya asha paddhatine marketing mix cha vapar karun tumhala tumcha libraries develop karta ani jar user kadna tumhala paise aale tar to paisa tumhala library development sathi vaparta dekhil yenar ahe four p jasa magashi matla four c kiwa four p manu shakta the product price place promotion ya paddhatine ahe ani yacha सी मध्ये कस्टमर व्हॅल्यू कॉस्ट टू द कस्टमर कन्व्हिनियन्स आणि कम्युनिकेशन या फोर पी फोर सीज मध्ये कन्व्हर्ट झालेल्या आहेत प्रॉडक्टचं रुपांतर कस्टमर व्हॅल्यू मध्ये प्राइस कॉस्ट मध्ये प्लेस कन्व्हिनियन्स मध्ये आणि प्रमोशनचं कम्युनिकेशन मध्ये हे लक्षात ठेवण्यासारखं आहे महत्वाचं आहे मार्केट सेगमेंटेशन हीच कन्सेप्ट आहे इट इज द ऍक्ट ऑफ डिवायडिंग मार्केट इन टू मिनिंगफुल पार्ट ऑफ ऑर सेगमेंट्स तर ज्या वेळेस तुमचं एखादा प्रोडक्ट असतो मिनिंगफुल पार्ट मध्ये त्याला सेगमेंटाइज करायला लागत तर ते सेगमेंटाइज केलेला पार्ट जो असतो त्यालाच म्हणायचं मार्केट सेगमेंट 
मग तुम्ही म्हणाल की नाही आता हे लायब्ररीच्या मॅनेजमेंट मध्ये कसं काय लक्षात येत नाही एक लक्षात घ्या तुम्ही जेव्हा एखादी सर्व्हिस देता सपोज तुमची एस डी आय सर्व्हिस कॅश सर्व्हिस असेल कॅश म्हणजे काय करंट अवेअरनेस सर्व्हिस करंट अवेअरनेस सर्व्हिस देताना तुम्ही वेगवेगळे माध्यम वापरले म्हणजेच काय केले सेगमेंटेशन केले पहिलं पहिलं मिडियम कुठलं वापरलं तुम्ही समजा तुम्ही एक फाईल तयार केली आणि रोजची येणारी तुमच्या कॉलेजची येणारी कात्र किंवा ती ही जी असतात ही सगळी करंट अवेअरनेस सर्व्हिस म्हणून तुम्ही एक फिजिकली एक फाईल तुम्ही तिथं वापरली ठीक आहे ही फिजिकली फाईल तुम्ही तिथं वापरली आता ही फिजिकली फाईल तुम्ही तिथं वापरल्यानंतर तुमचं समजा स्वतःचं एक फेसबुक पेज आहे लायब्ररीचं आणि त्याच्यावर पण तुम्ही ते सर्व्हिस देत राहिले आता हे तर दोन सेगमेंट तयार झाले एक फिजिकल फॉर्म आणि एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म असे प्रत्येक प्रॉडक्ट मध्ये तुम्ही सेगमेंटेशन करून छोटी 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 इन्फॉर्मेशन तुमच्या युजर पर्यंत पोहोचवायचं आणि यालाच म्हणायचं मार्केट सेगमेंटेशन ऍडव्हर्टायझिंग टू अट्रॅक्ट युजर्स टू लायब्ररी रिसोर्सेस आता तुम्हाला एक गोष्ट असेल माहिती असेल की कपिल शर्माच्या शो मध्ये काही ट्रिपल आर पिक्चरचे ते डायरेक्टर आणि ते हिरो वगैरे ते आले होते आणि समजा ते त्यांचा तो आर 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 हा काहीतरी पिक्चर आहे त्यांचा आणि त्यांनी काय केलेलं त्यांचा जो टी शर्ट आहे त्याच्यावर इथं लिहिलेलं होतं आर 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 असं लिहिलं होतं लेबलिंग केलं होतं आपल्या बऱ्याच लायब्ररीमध्ये आपल्या बऱ्याच प्रॉडक्टचं ऍडव्हर्टायझिंग तुम्ही करू शकता आता माझी टी एम बी लायब्ररी आहे समजा मी एक टी शर्ट घेतला आणि मी इन्फॉर्मली कुठल्या तरी कार्यक्रमात आमच्या कॉलेजच्या एखाद्या एन एस एस कॅम्पला भेट द्यायला चालू तर तिथं मी लिहिलं की डी एम बी लायब्ररी आणि लायब्ररीयन किंवा डी एम बी लायब्ररी हा माझा प्रॉडक्ट आहे आणि तो प्रॉडक्ट मी काय केला मार्केटिंग केलं त्या प्रॉडक्टचं काय केलं मी मार्केटिंग केलं तर अशा पद्धतीने तुम्ही ऍडव्हर्टायझिंग तुमच्या प्रॉडक्टचं करायचं आहे की जेणेकरून तुमचा युजर हा तुमच्या प्रॉडक्टचा किंवा सर्व्हिसेसचा जास्त लाभ घेणार आहे मॅनेजमेंट कन्सल्टन्सी आता मॅनेजमेंट कन्सल्टन्सी हा रोल पण तुम्हाला लायब्ररीयन म्हणून आता करायचा आहे तुम्हाला कन्सल्टन्सीची सर्व्हिस द्यायची आहे इंटरनल ऑब्स्टेकल्स चेंज मॅनेजमेंट पॉलिसी डिसिजन्स इव्हॅल्युएशन ऑफ रिझल्ट इन्फॉर्मेटल इन्फॉर्मेशन लिटरसी लिबरल ऍक्टिव्हिटी या क्षेत्रामध्ये तुम्हाला काय करायचं कन्सल्टंट म्हणून तुम्हाला रोल आता करायचा आता मी उदाहरण सांगतो इन्फॉर्मेशन लिटरसी एखाद्या ऍपची माहिती तुम्ही एखाद्या विद्यार्थ्याला दिली एज्युकेशनल ऍपची माहिती तुम्ही एखाद्या विद्यार्थ्याला दिली तर तुम्ही त्या ऍपच्या द्वारे काय केलं इन्फॉर्मेशन लिटरेट केलं त्या मुलाला इन्फॉर्मेशन लिटरेट केलं अशा पद्धतीची या सर्व टास्कची माहिती तुम्ही तुमच्या युजरला देऊ शकता आणि कन्सल्टन्सी करू शकता या युनिट नंबर सहाच्या या सेशनची ज्यावेळेस मी तयारी केलेली आहे त्याच्यासाठी रेफरन्सेस म्हणून मी नेट यू जी सी डॉट कॉमचा वापर केलेला आहे तसेच यू जी सी नेट डॉट कॉमचा देखील वापर केला आहे ई गॅन कॉश डॉट एसी डॉट इनचा देखील वापर केलेला आहे सुतार धनंजय यांचं बुक सुद्धा वापरलेलं आहे आणि तुम्ही शांतपणे सर्व सेशन मनापासून आणि अजून सुद्धा पार्टिसिपंट तेरा आहेत म्हणजे इट्स गुड म्हणजे मेनी ऑफ द पार्टिसिपंट दे हॅव गिव्हिन द पेशन्स अँड व्हेरी नाईस इन नाईस वे दे हॅव paid their attention for my this session so again thank you all the participants and uh, uh, dr sudhir nagar kar sir and uh, professor vandana shinde madam and tejaswini babar madam also thank you very much thank you very much sir uh, atul sir asa mujhe tumhi evda chan sophe bhasha madhe shikhota te asa vatte ki tumhi shikhotat raho ani ami aikat raho <laughs> अतिशय अवघड कन्सेप्ट असतात मॅनेजमेंट मॅनेजमेंट मध्ये आणि त्या खूप सोप्या पद्धतीने तुम्ही एक्सप्लेन केलेल्या आहेत तरी आज विद्या निकेतन गायडन्स सेंटरचे कॉर्डिनेटर वंदना शिंदे मॅडम तसेच प्रोफेसर तेजस्विनी बाबर मॅडम आणि प्राध्यापक अतुल नगरकर सर व संयोगिता गुरम मॅडम आहेत त्याचबरोबर श्रद्धा शिंदे मॅडम आहेत आणि सर्व लायब्ररी प्रोफेशनल्स सरां सर्वांना खरंच लायब्ररी मॅनेजमेंटचा अतिशय छान या ठिकाणी लाभ झालेला आहे आणि तुम्हाला काही प्रश्न असतील तर तुम्ही व्हॉट्सअपला सुद्धा विचारू शकता त्यामुळं या ठिकाणी सर्वांचं मी विद्यानिकेतन गायडन्स सेंटरच्या वतीने आभार मानतो आणि या ठिकाणी आपण मिटिंग एंड करूया असं हे करूया कुणाला काय बोलायचं आहे का
मॅनेजमेंट म्हटल्यानंतर सर दैनंदिन जीवनात मॅनेजमेंट पण येते आणि आपल्या प्रोफेशनल मध्ये किंवा सगळ्याच गोष्टीत आपण सकाळी उठल्यापासून आपण सगळ्या गोष्टीचं मॅनेजमेंट करत असतो किंवा आज कॉलेजमध्ये काय काम करायचे किंवा घरी काय करायचे ते इतकं सरांनी छान प्रिन्सिपल सगळे स्मूथली शिकवले आणि कमी वेळेत खूप इफेक्टिव्ह सेशन झाले आज खर तर सर छान झालं आणि अजून एक सर तास तुम्ही घेतला एक तास थँक्यू सर